अब देखिए यहां पे तो हेलो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमने आपको याद है तो अभी हमने जो लास्ट प्रीमियर किया था जहां पे मैंने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया तो वो मैंने आपको पार्ट वन में ब्रेक करके दिया क्यों ऐसा किया क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी काफी लंबा हो गया था तो मैं उसको और एक्सटेंड नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे लगातार बैठ के देखना बहुत टीडियस जॉब है तो मैंने कहा इसको दो पार्ट में आपको दूंगा मैं फर्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट एंड पे था सेकेंड पार्ट में वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड वाला सेक्शन और फर्स्टम वाला सेक्शन है ना उसको डिस्कस करेंगे क्लियर हो गया तो फर्स्ट पार्ट वाला सेक्शन जहां पे नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे एक तीन नंबर या चार नंबर वाली वैरायटी के क्वेश्चन पे एंड करते हुए हम कॉम्बिनेशन पे चले जाएंगे तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैंगे ब्रेन में अब देखो यहां पे बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते कोशिश करूंगा छोटा से छोटा लेक्चर रखू अब देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है कहा जा रहा है कि कॉपर वायर है तीन मिलीमीटर डायमीटर का था ठीक है तीन मिलीमीटर डायमीटर का एक कॉपर वायर है तो देखो कॉपर वायर है तो क्या लगता है आपको किस शेप का होगा नॉर्मली सिलेंडर शेप का होना चाहिए तो तीन मिलीमीटर डायमीटर है मतलब मान लो थ्री बाई मिलीमीटर रेडियस का ये वायर है ठीक है अब देखो यहां पे। अब कहा जा रहा है कि इस वायर को मुझे एक सिलेंडर के अराउंड वाउंड करना है समझ रहे हो बात को आपको एक सिलेंडर के बारे में बता दिया गया है सिलेंडर के आपको डायमेंशन भी दे दी गई है क्या दे दी गई है कि सिलेंडर मेरा 1.2 मीटर का है सिलेंडर मेरा वन मीटर का है और इसका डाया कितना है टेन सेंटीमीटर तो डाया मीटर सेंटीमीटर का क्या मतलब है फाइव सेंटीमीटर रेडियस का यह सिलेंडर है और ये जो पतला से सिलेंड्रिकल वायर है ना इसको इसके अराउंड ही क्या करना है वाउंड करना है तो आपको बताना है यहां पे कि इसके चारों तरफ इस वायर को लपेटने में कितनी लंबी वायर की जरूरत पड़ेगी पहली चीज और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे बताओ कि वायर का मास क्या होगा आपको डेंसिटी दे दिया गया तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनसीआर के पैटर्न का क्वेश्चन है ये और यह क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आएगा तो तीन या चार नंबर में पूछा जाएगा ध्यान से देखो यहां पर अब काफी अच्छा और मजेदार क्वेश्चन इसलिए ध्यान से सुनना यहां पर आप क्या करेंगे अब जो बोलूंगा ध्यान से सुनना मान लो सिलेंडर पे मैंने वायर को एक बार लपेटा तो इस पे एक बार लपेटा तो यहां पे लपेटने से पहले इस बात को समझना कि ये जो वायर है इस वायर को मान लो मैं थोड़ा बड़ा करके सोचूं थोड़ा बड़ा कर दूं कि आपको जो चीज दिखाना चाहता हूं वो दिखे वायर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया अब मैं आपसे अगर पूछू कि ये मेरी वायर की डाया है ये मेरी क्या होगी वायर की डाया होगी अब मैं आपको कहूं कि ये जो पतला सा वायर है जिसको लपेटने वाले इसको मैं सामने से देखूंगा तो बताओ ये वाली लेंथ क्या है ये इतनी दूरी क्या है तो कहोगे सर ये दूरी और कुछ नहीं है यही डायमीटर है ये वाली दूरी ये वाली दूरी क्या है तो कहोगे सर ये दूरी और कुछ नहीं है डायमीटर है ये जो पतला सवार में लपेटने वाला हूं ना इसी की ये डायमीटर है अब यहां जो बोलूंगा बात से समझना ये डायमीटर कितना है तो ये थ्री मिलीमीटर है कितना है थ्री मिलीमीटर है अब देखा आप बात को सुनना ध्यान से तो जब मैंने एक बार लपेटा ऐसे करके मैं लपेटता जा रहा हूं मैं लपेटता जा रहा हूं तो अब यहां पर जो बोलूंगा यहां समझना मेरी बात को लपेट लपेट के पूरे सिलेंडर को लपेट दिया मैंने वायर से तो देखो जब मैंने एक बार लपेटा तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बार लपेटने के बाद ये दूरी कितनी है तो कहोगे सर ये वाली जो दूरी है तीन मिलीमीटर की है क्योंकि ये दूरी है क्या एक बार लपेटने के बाद जो आपको ये दूरी दिखेगी ये दूरी और कुछ नहीं है यही इसकी चौड़ाई है यही चौड़ाई इसकी दूरी आपको दिखेगी तो यह दूरी कितनी है तीन मिलीमीटर की है फिर एक बार लपेटा तो तीन मिलीमीटर और आगे बढ़ गया फिर एक बार लपेटा तीन मिलीमीटर और अगर आगे बढ़ गया आप ऐसे करते 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 यानी ये तीन मिलीमीटर की ही हाइट जुड़ते 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 आपके सिलेंडर की 1.2 मीटर की हाइट को कवर करेगी तो यही तीन मिलीमीटर की हाइट जुड़ते जुड़ते यानी कि ये तीन मिलीमीटर कितनी बार वो मुझे पता नहीं तो ये x बार जुड़ते जुड़ते मेरे 1.2 मीटर के हाइट को कवर करेगी तो यहां से एक्स निकाल लोगे अब ये एक्स क्या निकल के आया है ये एक्स बता रहा है कि मैंने वायर को कितनी बार लपेटा कितने टर्न मारे कितने राउंड मारे ये चीज समझ में आ रही है ये एक्स बता रहा है कि मैंने वायर को कितनी बार लपेटा कितने टर्न मारे या इस पे कितने राउंड मारे इस सिलेंडर को वायर से पूरा लपेटने के लिए तो अब यहां पे फिर से बात को समझो तो ये एक्स मुझे बताएगा कि मुझे कितनी बार वायर को इस पे घुमाना पड़ेगा कितने टर्न लेने पड़ेंगे कि ये सिलेंडर पूरा वायर से लपेटा जा सके अब यहां पर जो कह रहा हूं बात को सुनना यहां पर जब आप एक्स निकालोगे तो गलती से भी यह मत करना की वन मीटर को आप थ्री मिलीमीटर से नॉर्मली डिवाइड करना क्यों मीटर कभी मिलीमीटर से डिवाइड नहीं होगा आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी या तो इसको भी मिलीमीटर में बदल लो टेबल बताया था मैंने या इस मिलीमीटर को मीटर में बदलो तो यहां से आपको जो एक्स पता लेगा वो आपको ये बताएगा कि वायर को कितनी बार लपेटना है कितने नंबर ऑफ टर्न मुझे वायर के डालने पड़ेंगे नंबर ऑफ टर्न अब यहां पर फिर से बात को समझो अभी यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ यहां से मुझे यह पता लगा कि वायर को कितनी बार लपेटना है अब यहां पर जो दूसरी बात बोल रहा हूं वो समझना वायर को मान लो मैंने सिलेंडर पे एक बार लपेटा
तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार लपेटने पे वायर की कितनी लेंथ मुझे मिली तो तुम क्या कहोगे सर इस वायर को लपेटने पे जो आपको एक बार लपेटने पे लेंथ मिली ये और कुछ नहीं है टू पाई आर है जहां पे ये आर क्या है इस सिलेंडर का रेडियस है यार क्या है इस सिलेंडर का रेडियस है यानी एक बार लपेटने पर मेरे को टू पाई आर लंबी वायर चाहिए और यह टू पायर क्या है सर्कल का पेरीमीटर है क्योंकि वायर को जब सिलेंडर की चारों तरफ लपेटोगे तो इसी तरह का फिगर मिलेगा एक सर्कल ही मिलेगा तो एक बार लपेटने का क्या मतलब है आप एक सर्कल के पेरीमीटर की बात कर रहे हो तो यानी कितनी लंबी वायर की जरूरत पड़ी तो सर्कल के पेरीमीटर इतने बड़ी वायर की जरूरत पड़ी एक बार लपेटने पे यानी एक बार लपेटने पे टू पाई आर लेंथ की वायर यूज हुई मेरी टू पाई आर लेंथ की वायर एक बार लपेटने पर यूज हुई अब मान लो यहां से जो एक्स आप कैलकुलेट कर रहे थे वो क्या था यह मुझे बता रहा था कि वायर को कितनी बार लपेटने की जरूरत है तब जाके मेरा सिलेंडर कंप्लीट होगा मान लो ये एक्स यहां से कैलकुलेट करते मान लो ये पचास आता मतलब वायर को पचास बार लपेटना पड़ेगा तब जाके ये सिलेंडर बनेगा अब मैं आपसे कह रहा हूं कि वायर को जब मैं एक बार लपेट रहा हूं तो एक बार लपेटने के लिए इतने लंबे वायर की जरूरत पड़ रही है टू पाई आर लेंथ के वायर की जरूरत पड़ रही है तो अगर पचास बार लपेटूंगा तो कितने लंबे वायर की जरूरत पड़ेगी तो इन तो ये मुझे क्या दे देगा कंप्लीट लेंथ ऑफ दी वायर बता देगा और यही मुझे फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा जा रहा था ये चीज समझ में आई अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है नेक्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है कि वायर का मास क्या होगा अगर उसकी डेंसिटी ये है अब देखो यहां पे अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है मास का डेंसिटी का तो फर्क नहीं पड़ता मैथमेटिक्स का देखो कैसे इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या दिया गया है डेंसिटी कितना एट ग्राम पर सेंटीमीटर आपको डेंसिटी दी दी गई है एट ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर का क्या मतलब है 8.8 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर सिंपल अब देखो मास क्या आएगा मास वजन एक तरीके से वजन या तो किलोग्राम या ग्राम में मतलब इस फॉर्मूले में से मुझे ग्राम वाली चीज चाहिए अब देखो यहां पे इसमें ग्राम है और डिवीजन में क्या है एक लेंथ है डिवीजन में क्या है एक लेंथ है तो अगर ये लेंथ नहीं रहता तो मुझे वजन मिल जाता जो सिखा रहा हूं यहां पे छोटी सी चीज फिजिक्स में भी बहुत काम आती है आगे और मैथ्स में भी आपको फॉर्मूला नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है कई फॉर्मूले इसी को कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस जो हम आगे देखेंगे कोई दिक्कत नहीं अभी उस पर ध्यान मत दो कि देखो फॉर्मूले से कैसे पता करेंगे मुझे क्या निकालना है टोटल मास मास आएगा आपका वजन ग्राम में या केजी में तो मैं जब अपनी इस डेंसिटी के पोर्शन को देख रहा हूं तो यहां से दिख रहा है कि इसमें ग्राम है तो मुझे जो वजन चाहिए ग्राम में होगा उसमें सेंटीमीटर नहीं होगा तो सेंटीमीटर नहीं होने का क्या मतलब इस सेंटीमीटर वाले पोर्शन को मुझे काट के कैंसिल करके हटाना पड़ेगा मतलब इसमें मैं कुछ सेंटीमीटर वाली चीज मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा और मुझे वजन निकल के आ जाएगा तो यही जो आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा अभी तुमने क्या निकाला है अभी तुमने कोई लेंथ निकाली ना क्या निकाला अभी तुमने लेंथ ऑफ वायर निकाला यानी तुम्हें कुछ नहीं करना है इस डेंसिटी में अगर लेंथ ऑफ वायर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा मास कैसे पता लगा मुझे नहीं पता था कि फॉर्मूला होता है कि डेंसिटी मैं अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको मल्टीप्लाई कर दूंगा लेंथ को तो मुझे मास आ जाएगा ये मुझे नहीं पता था बस मैंने फॉर्मूले को देखा तो मुझे समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर है उसको हटाना है तो न्यूमिनेटर में भी एक सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में होना चाहिए तो मैंने सेंटीमीटर से रिलेटेड क्या डाटा भी निकाला है तो मैंने जस्ट अभी लेंथ ऑफ द वायर निकाली है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा यहाँ पे पुट करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा रिजल्ट आ जाएगा दोनों पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सोल्व तो चार नंबर में मान लो वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है आपको यही सवाल क्या कर दे वो तीन नंबर में दे लेकिन दो नंबर में नहीं दे सकता क्योंकि सवाल में काफी कंसेप्ट है क्लियर हो गई चीज तो यहां पे हमारा वो वाला पोर्शन खत्म होता है ना जिस पोर्शन में हम किसकी बात कर रहे थे नॉर्मल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के क्वेश्चन की अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड जो है यहां पे सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के बारे में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में जैसा कि नाम बता रहा है कि आपको एक से ज्यादा शेप को वो कंबाइन कर देगा कभी आपसे वॉल्यूम पूछेगा कभी सर्फेस एरिया पूछेगा कर्व भी पूछ सकता है टोटल भी पूछ सकता है लेटर भी पूछ सकता है कभी आपसे कोई कॉस्ट पूछ देगा कभी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बहुत सारी वैरायटी बनती है ठीक है यहां पे बिल्कुल वैरायटी की लिमिट नहीं है बहुत वैरायटी बनती है तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का जो सवाल होता है ना उसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है इस वजह से ये सवाल कभी भी आपको दो नंबर में नहीं आएगा अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के सेक्शन से सवाल आएगा तो या तो हमेशा तीन नंबर में या चार नंबर में आएगा यह याद रखना यह चीज समझ में आ रही है अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड बनाने के लिए क्या क्या ध्यान में होना चाहिए तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड बनाने के लिए आपको सारे बेसिक फॉर्मूले जो मैंने आपको सिखाए थे वो याद होना चाहिए
वो दो से ज्यादा डिफरेंट फिगर को कंबाइन नहीं करेगा देखो मैंने क्या कह दिया दो से ज्यादा डिफरेंट फिगर को वो कभी कंबाइन नहीं करेगा मतलब मान लो अगर आपको वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड दे रहा है तो कभी ऐसा नहीं करेगा कि वो आपको कह दे कि एक सिलेंडर को मैंने एक कोन से कंबाइन किया और एक तरफ एक हेमिसफेयर से कंबाइन कर दिया ऐसा कभी नहीं बोलेगा वो आपको अगर वो आपको कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन देगा तो वो हमेशा दो फिगर तक ही कंबाइन करेगा उससे ज्यादा नहीं अब यहां पे इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकता कैसे मान लो मान लो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं जहां पे मैंने क्या किया एक सिलेंडर में दो हेमिसफेयर जोड़ दिए अब कहोगे सर यहां तो तीन फिगर है तीन फिगर है लेकिन कितने टाइप के फिगर है तो टाइप दो ही है हेमिसफेयर और दूसरा टाइप है सिलेंडर तो तीन कॉम्बिनेशन जरूर हो रहे हैं लेकिन टाइप दो ही फिगर का है यहां यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के फिगर को वो कभी कंबाइन नहीं करेगा कंबाइन वो तीन बार कर सकता है लेकिन दो से ज्यादा डिफरेंट फिगर को नहीं करेगा तो इस चीज के लिए निश्चिंत आपको रहना है ये समझ में आया अब देखो यहां पे एकदम शोर शॉर्ट होता है यहां पे सवाल बनाना बहुत ईजी अगर आप वो समझ गए ना तो यहां का सवाल रिलेटिवली बहुत ईजी होता है अब कैसे क्या है अब देखो यहां पर एक एक करके अब एक एक करके कुछ सवाल देखते हैं यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का मार्किंग सिंह हमने समझ लिया अब यहां पर सवाल जो आपको दिखाना चाह रहा हूं वो देखो क्या है अब यहां पे सबसे पहला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर जैसे 25 देखो क्या कह रहा है कि एक सर्कस का टेंट है जो कि सिलेंड्रिकल है ठीक है एक सर्कस का टेंट है जो कि सिलेंड्रिकल है अब कहा जा रहा है कि ये हाइट तीन मीटर का है तीन मीटर ऊंचा ये सर्कस का टेंट है ठीक है और इसके ऊपर क्या है कोनिकल सेक्शन लगा है तो जब ऐसे सवाल बोल रहा है तो आपको यह नहीं समझना है कि कौन इससे बड़ा होगा छोटा होगा कोनिकल सेक्शन ऐसा वो लगाएगा कि वो बिल्कुल फिट हो जाए यानी ये सिलेंडर के गोले पे कौन का गोला बिल्कुल फिट बैठ जाए इसका मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में जो ज्यादातर सवाल होंगे ना अगर वो दो फिगर को कंबाइन करेगा तो हमेशा याद रखना वो इस तरीके से करता है कि बराबर फिट बैठे मतलब जो इस सिलेंडर का रेडियस होगा वही इस कोन का भी रेडियस होगा तो इस तरह की चीजें यहां पर होती है कि जब दो फिगर कंबाइन रखता है तो उस चीज का ध्यान रखता है कि दोनों का रेडियस बदले ना ऐसा नाइनटी ऑफ क्वेश्चन में होगा दो परसेंट एक दो का क्वेश्चन जो कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते ऐसे क्वेश्चन में ही होगा कि अलग अलग हो बाकी हर बार ऐसा होगा कि दो फिगर कंबाइन होंगे तो जो इसके लिए रेडियस होगा वही रेडियस इसका होगा तभी तो वो अच्छे से फिट बैठेगा ना नहीं तो फिट कैसे बैठेगा ये वाली बात होती है इसको ध्यान रखना अब देखो कहा जा रहा है कि एक टेंट बना रहे हैं टेंट में जो सिलेंडर है तीन मीटर का है और इसके ऊपर जो कौन है ठीक है कौन है अब कहा जा रहा है कि बेस ऑफ द डायमीटर इज वन मीटर यानी कि बेस का डायमीटर बोलो या टॉप का डायमीटर सिलेंडर है बात वही है वो कितना है 105 मीटर तो डायमीटर 105 है तो रेडियस क्या है 105 बटे दो ठीक है ये मीटर है अब कहा जा रहा है स्लैंड हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 53 मीटर मतलब ये जो एल आपको दिया है ये आपको कितना दिया है 53 मीटर का एल दिया है ये आपका क्या है स्लैंड हाइट है किसका इस कॉनिकल सेक्शन का तो आपको बताना है कि इस टेंट को बनाने में कितना कैनावास यूज होगा अब जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो ये चीज हमने डिस्कस की थी कि एक टेंट बना रहे हो तो टेंट को कपड़े से ढकोगे तो तुम कपड़े से कहां कहां ढकोगे तुम कहोगे सर जो कोन का ऊपर वाली टोपी टाइप की चीज होती है उसको कपड़े से ढकूंगा और यहां पे जो सिलेंडर का कर्म्ड पोर्शन है उसको कपड़े से ढकूंगा यानी कि मैं टेंट बनाने के लिए बस कपड़ा दो जगह ढकने के लिए इस्तेमाल करूंगा कहां कहां जो कोन की टोपी नुमा फिगर या जो कर्म्ड फिगर होता है उसको ढकूंगा और यहां पर जो सिलेंडर का कर्म फिगर होता है उसको ढकूंगा क्या आपको बेस ढकने की जरूरत है कपड़े से नहीं कभी आपने देखा है टेंट में नीचे कपड़ा टेंट के नीचे लगाए नहीं नीचे ग्राउंड होता है या कारपेट बिछाया होता है टेंट का कपड़ा कभी भी बेस में यूज नहीं होता या यहां बीच में कपड़ा लगाने की जरूरत है नहीं टेंट ऊपर से बिल्कुल खुला होता है आपको दिखता है तो कपड़ा सिर्फ यहां के कर पोर्शन और यहां के कर पोर्शन में यूज होता है और इसी कपड़े को कैनावास कहते हैं तो यहां पर बेसिकली क्या करना है मतलब तो आपको उतना ही कपड़ा या उतना ही कैनावास लग रहा है जो कि बराबर है किसके बराबर है तो कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ कोन के प्लस कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर के तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में कौन का सर कर्व सरफेस एरिया ऐड कर दोगे तो यही आपको बताएगा कि इतना कर्व सरफेस एरिया है इस फिगर का और इतने एरिया का कपड़ा मुझे लगना है इस टेंट को बनाने के लिए या इतना कैनवास यूज होना है इस टेंट को बनाने के लिए यही आपका सवाल है इसमें सवाल आपको थोड़ा सा और ट्विस्ट करके दे सकता था कि आपको यहां पर वो रेट भी बता देता कि बताओ कि इस टेंट को बनाने में टोटल खर्चा कितना आएगा अगर पांच पर मान लो मीटर स्क्वायर के हिसाब से मेरा खर्चा है तो तुम क्या करते पर मीटर स्क्वायर का पांच रुपए लग रहा है मान लो आपने टोटल कपड़ा निकाला पांच सौ मीटर स्क्वायर आया तो टोटल खर्चा क्या बताओगे पांच को सर रेट को इससे सरफेस एरिया
क्वेश्चन नंबर 26 में मुझे कहा जा रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग अ डायमीटर एंड दिस हाइट दिस इज फुल ऑफ आइसक्रीम ठीक है आइसक्रीम का क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया ठंडी में वैसे खानी नहीं चाहिए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है तो यहां कहा जा रहा है कि एक सिलेंडर है सिलेंडर का डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर रेडियस का कोई सिलेंड्रिकल कैन है इसकी हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और यह पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा है ठीक है फ्लेवर नहीं बताया यह भी कोई इश्यू नहीं है लेकिन आइसक्रीम से भरा है अब कहा जा रहा है कि इसमें जो आइसक्रीम है ना इसको छोटे छोटे कोन्स में भरना है छोटे छोटे कोन्स में भरना है और ये कौन किस टाइप का ध्यान देना कौन बस ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे कोन में भर देना आइसक्रीम कौन आपको ऐसा भरना है कि इसमें एक हेमिस्फेरिकल टॉप भी आनी चाहिए आइसक्रीम की यानी कि आप जो कोन में आइसक्रीम भरोगे तो बस यहां तक नहीं भरना आपको इस पर एक हेमिस्फेरिकल टॉप भी बनाना है जो नॉर्मल लाइफ में आइसक्रीम लेते हैं तो इसी तरीके से हेमिस्फेरिकल टॉप बना के देता है तो आपको कहा जा रहा है आपको कौन का डायमेंशन बता दिया गया क्या क्या बताया गया कौन के डायमेंशन के बारे में तो देखो आपको बोला गया है कि आप जो अपना आइसक्रीम का कोन बनाओगे वो एक कोन जो नॉर्मली ऐसे बहुत सारे कोन लगेंगे भाई बड़ा सा एक आइसक्रीम का कैन है ना इससे बहुत सारे आइसक्रीम के कोन में आप आइसक्रीम भरोगे तो किसी एक कोन की बात कर लेते हैं क्योंकि सारे कोन एक ही टाइप के होंगे तो कोन के डायमेंशन क्या क्या दिए हैं तो हाइट बारह सेंटीमीटर अब देखो कोन का हाइट दिया है स्लैंड कहीं वर्ड यूज हुआ नहीं यानी कि वो इस हाइट की बात कर रहा है तो ये हाइट आपको दे दी गई है कितनी दे दी गई है तो बारह सेंटीमीटर अब देखो आगे कहा जा रहा है अब कहा जा रहा है कि इस कोन में जो रेडियस है मेरा डायमीटर छह सेंटीमीटर है मतलब रेडियस तीन सेंटीमीटर है कितना है रेडियस तीन सेंटीमीटर तो रेडियस तीन सेंटीमीटर का क्या मतलब है ये पोर्शन तीन सेंटीमीटर है अब देखो हेमिस्फेयर की क्या खासियत होती है ये तीन सेंटीमीटर है तो ये भी तीन सेंटीमीटर ही होगा इस चीज को हमेशा याद रखना हेमिस्फेयर के लिए कि हेमिस्फेरिक हेमिस्फेरिकल सेक्शन में ये आर होता है ये भी आर होता है ये भी आर होता है और ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार फिगर जब आपको कंबाइंड लेंथ देगा टोटल लेंथ देगा ना तो वहां पे आपको यही कंसेप्ट काम आएगा कि ये वाला डिस्टेंस भी आर का ही काम करता है तो ये वाला डिस्टेंस भी आर का ही काम कर रहा है तो आपको इस फिगर के डायमेंशन के बारे में बता दिया गया अब आपको कहा जा रहा है कि इस सिलेंड्रिकल शेप के कैन में जितनी आइसक्रीम भरी है वो सारी अगर मैं ऐसे छोटे छोटे कोन्स में डालूंगा तो कितने कोन लगेंगे मुझे कितने कोन लगेंगे इस पूरे आइसक्रीम को भरने के लिए तो फिर से नंबर वाला प्रॉब्लम कितने कोन लगेंगे तो नंबर वाले प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको डायरेक्टली बताया था क्या बताया था तो मैंने आपको बोला था कहीं भी नंबर का प्रॉब्लम रहे तो हम क्या करते हैं बिग बाय स्मॉल करते हैं क्या करते हैं बिग बाय स्मॉल अब देखो बिग बाय स्मॉल क्या तो पूरी आइसक्रीम ट्रांसफर कर रहे हैं छोटे छोटे कोन में तो कुल मिला हम क्या कर रहे हैं इनडायरेक्टली तो इनडायरेक्टली हम इसके पूरे वॉल्यूम के आइसक्रीम को क्या कर रहे हैं कोन्स में ट्रांसफर कर रहे हैं यानी कि वॉल्यूम वॉल्यूम की बात हो रही है यानी कि बड़ा वॉल्यूम बाई छोटा वॉल्यूम अब बड़ा वॉल्यूम क्या है तो कौन सा यहां पर बड़ा फिगर का काम कर रहा है तो आप कहोगे सर यहां पर जो मेरे सिलेंडर के अंदर आइसक्रीम भरा है वो बड़ा फिगर का काम कर रहा है यानी कि आप क्या करोगे सिलेंडर के वॉल्यूम में सिलेंडर के वॉल्यूम में डिवाइड करोगे किससे तो छोटे वाले फिगर का वॉल्यूम तो आपका छोटा फिगर क्या है यही आइसक्रीम कौन है जो कि दो वॉल्यूम से मिलके बना है किस किस के वॉल्यूम से तो कौन के वॉल्यूम और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम से मिलकर बना है कौन का वॉल्यूम और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम से यह मिलकर बना है तो यहां से आपको क्या निकल के आ जाएगा नंबर निकल के आ जाएगा आपको सारे डायमेंशन पता है आपको सिलेंडर की हाइट पता है आपको सिलेंडर का रेडियस पता है आपको इस कोनिकल पोर्शन में कौन का रेडियस पता है कौन की हाइट पता है हेमिस्फेयर का भी रेडियस पता है कहानी हो गई खत्म क्लियर समझ में आया क्या करना है सवाल में अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का कोई सवाल कभी भी एक दो नंबर में नहीं आ सकता हमेशा या तो तीन नंबर या तो चार नंबर नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब देखो नेक्स्ट सवाल में क्या कहा जा रहा है हमें तो नेक्स्ट सवाल में कहा जा रहा है कि एक टेंट है किस शेप में है तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ठीक है टू अट ऑफ थ्री मीटर तो इतना ऊंचा एक टेंट है अब इस टेंट में आगे क्या कहा जा रहा है And then a right circular cone with a maximum height of इतना मीटर सब ऑफ द ग्राउंड अब इसके ऊपर एक कोन रख दिया गया है लेकिन उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात कही गई क्या कहा गया उसने आपको कोन की हाइट नहीं बताई डायरेक्टली उसने कहा कि कोन को जब रखा गया ना तो क्या देखा जा रहा है तो देखा जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है मेरे पूरे टेंट की तो तेरह पॉइंट पांच मीटर आ रही है ग्राउंड लेवल से ऊपर तो ग्राउंड लेवल से ऊपर कोन की पूरी हाइट टिप तक की कितनी आ रही है तेरह पॉइंट पांच मीटर की आ रही है अब यहां पे समझो मेरी बात को तो कुल मिला के अगर आपको कोन यहां पे सिलेंडर की हाइट पता है और ये पूरी हाइट पता है तो क्या आप कोन का ये वाला हाइट नहीं निकाल सकते बिल्कुल निकाल सकते हो कैसे करोगे तेरह पॉइंट पांच में तीन घटा दो कितना
तो यहां से ये हाइट निकालना जरूरी तो हमेशा याद रखना कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन से बहुत आते हैं जहां पे आपको एक पोर्शन की हाइट बताएगा और टोटल हाइट बताएगा तो वहां पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी हाइट दे दी गई है और क्या वो मेरे काम की हाइट है तो कई बार क्या करेंगे स्टूडेंट इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे कि ये टोटल हाइट है ये इसको कौन का हाइट मान के सवाल सॉल्व करने लेंगे नहीं करना है सवाल ध्यान से पढ़ो साफ साफ मैंशन किया गया है कि अप टू हाइट ऑफ थ्री मीटर्स एंड देन बिकम्स अ राइट सर्कुलर कोन विथ अ मैक्सिमम हाइट ऑफ थर्टीन पॉइंट फाइव मीटर्स अब द ग्राउंड तो 13.5 मीटर्स मैक्सिमम हाइट अब द ग्राउंड यानी यहां से यहां तक की हाइट आपको दे दी गई है तो यहां से एच निकला आप देखो आगे का सवाल इजी है क्या कह रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ रुपीज टू पर मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 14 मीटर अब देखो बेस का रेडियस 14 मीटर है यानी ये रेडियस 14 मीटर दिया है तो ये रेडियस भी 14 मीटर होगा और मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का जो भी सवाल रहेगा उसमें क्या होगा आपके तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के हर सवाल में आपका फिगर इस तरीके से होता है कि कंप्लीटली सेट हो जाए क्या हो जाए बिल्कुल कंप्लीटली सेट हो जाए तो जो रेडियस ये वही रेडियस इसका काम करेगा तो यहां पर आपको क्या करना होगा अब देखो आपको इसको अंदर की तरफ से पेंट करना है तो अंदर की तरफ से पेंट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है पेंट हम कहां करते हैं सरफेस पे करते हैं पेंट हम कहा करेंगे सरफेस पे तो आप खुद सोचो कहां कहां पेंट करोगे तो आप ये जो इसका कर्व सरफेस बनेगा उस पर पे पेंट करोगे और कोनिकल सेक्शन का जो कर्व सरफेस है उस पर पे पेंट करोगे और कहीं पेंट करने की जरूरत है नहीं कहां पेंट करोगे तो दीवारों पे ही पेंट करोगे ना तो ये जो कर्व सर्फेस बन रहा है सिलेंडर का वहां पेंट करोगे कौन का जो कर्व सर्फेस है वहां पेंट करोगे यानी कि कुल मिला के मुझे क्या करना पड़ेगा कर्व सर्फेस एरिया की बात करनी पड़ेगी किसके किसके सिलेंडर के लिए और कौन के लिए यानी कि अगर मैं कौन के कर्व सर्फेस एरिया में सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऐड कर दूंगा तो यहां से जो मेरा एरिया निकल के आएगा ये वही एरिया है जिस एरिया को मुझे पेंट करना है और आपको यहां रेट बता दिया गया है कि दो रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से मुझे रेट लग रहा है तो इस रेट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पेंट करने का टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगा यहां पर यह चीज क्लियर हुई समझ में आ रही है अब देखो यहां पर कर सर्फेस एरिया सबसे पहले कौन की बात करनी है तो कौन का कर सर्फेस एरिया पाई आर एल होता है लेकिन यहां से आपको एच निकल के आया है तो आपको एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर का यूज करके पहले एल निकालना पड़ेगा वहां से आप पाई आर एल करोगे तब आपका कर सर्फेस एरिया कौन का आएगा टू पाई आर एच होता है किसका सिलेंडर का वो तो आसानी से निकल जाएगा तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान देना है समझ में आया सवाल नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब देखो नेक्स्ट सवाल में क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट सवाल में कहा जा रहा है कि सॉलिड वुड एंड इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कौन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर एक हेमिस्फेयर के ऊपर माउंटेड है कौन ठीक है तो ऑब्वियस ही बात है अगर कौन माउंटेड है तो ऐसे करके तो माउंटेड होगा नहीं उल्टा करके ही माउंटेड होगा तो एक कौन इस तरीके से क्या है यहां पे माउंटेड है अब आपको कहा जा रहा है रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज 4.2 सेंटीमीटर यानी इस हेमिस्फेयर का रेडियस फोर सेंटीमीटर अब देखो यहां पर जो बोलूंगा बात याद रखना यह भी आर है यहां से यहां तक ये भी आर है और ये भी आर है यहां से यहां तक अब आगे क्या कहा जा रहा है अब आपको आगे कहा जा रहा है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज देखो 10.2 सेंटीमीटर टोटल टॉय की हाइट बता दी गई यानी यहां से पूरी यहां तक की हाइट है आपकी 10.2 सेंटीमीटर तो देखो आपको ये वाली हाइट पता है रेडियस के बराबर है तो आप कौन की हाइट निकाल सकते हो कैसे निकालोगे तो इस 10.2 सेंटीमीटर में अगर आप आर को घटा दोगे तो इस कौन का आपको एच निकल के आएगा और यह समझना इंपॉर्टेंट है कि टोटल हाइट दिया है और यहां आर किस तरीके से यूज होगा कौन की हाइट निकाल निकला आपको कहा जा रहा है कि पूरे वुडन टॉय का वॉल्यूम क्या होगा तो कैसे निकालोगे सिंपल वॉल्यूम निकालना है दो फिगर कंबाइन है तो अगर मैं कौन के वॉल्यूम में ऐड कर दूंगा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम तो मेरा काम हो जाएगा जहां पे वॉल्यूम के फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए तो कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वन बाई पाई आर स्क्वायर एच आर दिया है हमें एच यहां से निकाल लेंगे और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है टू बाई थ्री पाई आर क्यूब अगेन आर दिया है पुट कर देंगे सॉल्व कर देंगे वॉल्यूम निकल के आ जाएगा समझ में आ गई चीज ये साहब ये वाले सवाल क्लियर हुआ ये क्या था आपका ट्वेंटी एट अब देखो यहां पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सिलेंडर कंटेनर ऑफ रेडियस सिक्स सेंटीमीटर है हाइट फिफ्टीन सेंटीमीटर एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है ठीक है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है उसकी आपको रेडियस बता दी गई है कितनी छह सेंटीमीटर रेडियस बता दी गई है हाइट बोल दिया गया है पंद्रह सेंटीमीटर है और ये फिर से आइसक्रीम से बड़ा है पता नहीं बार बार आइसक्रीम की बात क्यों कर रहे हैं मुझे आइसक्रीम खाने का मन हो जा रहा है चलो कोई बात नहीं इट इज फिल्ड विद आइसक्रीम द होल आइसक्रीम हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू टेन चिल्ड्रेन अब ये इसके अंदर इस सिलेंडरकल कंटेनर के अंदर जो आइस
एक आइसक्रीम तो कौन दिया जाएगा अब सोचो ऐसा तो होगा नहीं एक बच्चे को छोटा कौन दिया जाए एक को बड़ा कौन सबको बराबर इक्वालिटी मेंटेन करनी है तो सबको जो कौन दिए जाएंगे ना यानी दस कौन जो बांटे जाएंगे एक तरह के बिल्कुल एक साइज के होंगे अब आगे क्या कहा जा रहा है ये कौन बस ऐसा नहीं है कि सिर्फ कौन है इसमें आइसक्रीम का हेमिस्फेरिकल टॉप भी है <coughs> इसमें आइसक्रीम का हेमिस्फेरिकल टॉप भी है अब आगे क्या कहा जा रहा है इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज फोर टाइम्स द रेडियस ऑफ इट बेस अब देखो यहां ध्यान से सुनना हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज फोर टाइम्स द रेडियो रेडियस ऑफ इट्स बेस यानी कि अगर मान लो बेस रेडियस को मैं आर बोलता हूं इस ये जो रेडियस का पार्ट है कौन का बोलो या हेमिस्फेयर का बोलो एक ही बात है क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन अभी जस्ट बताया था मैंने कि फिगर ऐसा रखते हैं कि एक साथ सेट हो जाए तो ये जो रेडियस से कह रहा है कि हाइट क्या है आपका चार गुना है द हाइट इज फोर टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस यानी ये जो हाइट एच है ये एक्चुअली में क्या है इस रेडियस का चार गुना है अब आपको कहा जा रहा है कि आपको रेडियस बताना आइसक्रीम कौन का कि आखिर इस आइसक्रीम कौन का रेडियस क्या होगा काफी शानदार क्वेश्चन अब ध्यान से सुनना देखो तो ये जो पूरा का पूरा आइसक्रीम इस सिलेंड्रिकल बकेट में भरा था वही आइसक्रीम दस बच्चों में बांटना है और वो हर बच्चे को एक इस तरह का कौन दिया गया है यानी कि इससे इतना पक्का होता है कि ये पूरी आइसक्रीम अगर दस बच्चों में बांट दूंगा तो इसमें जितनी आइसक्रीम है वो खत्म हो जा खत्म हो जा रही है या खत्म हो जाएगी यानी कि इसमें जितना आइसक्रीम का वॉल्यूम था यही दस बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसी वॉल्यूम को मुझे क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं क्या करूंगा एक का एक कोन में जितना आइसक्रीम है उसके वॉल्यूम को अगर मैं किससे दस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मुझे क्या निकाल कर दे देगा ये मुझे दस कोन के अंदर टोटल आइसक्रीम कितना है वो बता देगा यानी यहां मैं टेन से मल्टीप्लाई कर दूंगा एक कोन की वॉल्यूम अब देखो एक कोन का वॉल्यूम कैसे बना भी ध्यान से देखो एक कोन का जो वॉल्यूम है यह बना है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिसफेयर से क्योंकि हेमेस्फेरिकल टॉप है तो दोनों को कंबाइन करेंगे तब एक कौन का वॉल्यूम आएगा यानी ये जो टोटल सिलेंडर का बकेट के अंदर आइसक्रीम भरी है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई तो ये किसके बराबर है तो दस बच्चों में जो टोटल आइसक्रीम बांटी गई तो दस बच्चे इंटू एक कौन में जितनी आइसक्रीम आई यानी कि आपके कौन का वॉल्यूम और हेमिसफेयर का वॉल्यूम एड कर दिया उसमें दस से मल्टीप्लाई कर दिया यही वो आइसक्रीम है जो कि सिलेंडर बकेट में भरा था अब आपको सिंपल क्या करना है सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू टेन इन टू वॉल्यूम ऑफ कौन जानते हो वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या जानते हो टू बाई थ्री पाई आर क्यूब इतनी चीजें तुम जानते हो अब देखो यहां पे अब यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आपको सिलेंडर के लिए आर और एच दिया है उसके बाद यहां पे देखो ये जो कॉनिकल पोर्शन है ना कॉनिकल पोर्शन की हाइट के बारे में आपको बताया गया था कि ये आर का चार गुना है तो ये पूरा फॉर्मूला क्या हो गया R के टर्म्स में आ गया R के क्यूब के टर्म्स में आ जाएगा पूरा फॉर्मूला इधर भी R के क्यूब के टर्म्स में फॉर्मूला तो यहां से आपको क्या आ जाएगा आपको R क्यूब यहां से निकालना है तो यहां से सिंपल पहले तो पाई पाई कट के कैंसिल हो जाएगा फिर आप क्या करोगे यहां से R क्यूब को कॉमन ले कॉमन लोगे कॉमन लेने के बाद जो टर्म आएगा उसको यहां डिनोमिनेटर में भेज देना वो काट पीट के खत्म हो जाएगा आर क्यूब की आपकी वैल्यू आ जाएगी यहां से क्यूब रूट निकाल लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरा रेडियस बेस का क्या रहा होगा जिस कोन में मैंने आइसक्रीम इन दस बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया है समझ में आया अच्छा क्वेश्चन है मजेदार क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि आ सॉलिड टू इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिसफेयर इज सर माउंटेड अब देखो एक सर माउंटेड वर्ड का मतलब समझ लो वर्ड में क्या है सर है सर ये होता है आपका सर माउंटेड का मतलब होता है सर के ऊपर क्या मतलब होता है सर के ऊपर तो कहा जा रहा है अ सॉलिड टू इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिसफेयर चलो हेमिसफेयर है सर माउंटेड बाई अ राइट सर्कुलर कोन यानी कि इसके सर पे एक कोन माउंटेड है बस इसके सर के ऊपर क्या है सर माउंटेड का क्या मतलब है सर के ऊपर कोई फिगर है तो सर के ऊपर एक कोन है इस तरीके से अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपना जो कोन बनाओगे ऐसे तो रखोगे नहीं गिर जाएगा ऐसा रखोगे ना कि बैलेंस बना रहे तो आपके हेमिसफेयर के ऊपर एक कोन इस तरीके से सर माउंटेड है और कहा जा रहा है हाइट ऑफ द कोन इज टू सेंटीमीटर कौन की हाइट आपको बस दे दी गई है कितना टू सेंटीमीटर और क्या बोला गया ध्यान से सुनो एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज फोर सेंटीमीटर तो बेस का डायमीटर फोर सेंटीमीटर है मतलब रेडियस इसका आधा टू सेंटीमीटर यानी ये भी टू सेंटीमीटर है और ये भी टू सेंटीमीटर होगा आगे क्या कहा गया है इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सरकम स्क्राइब दिस सॉलिड अब ध्यान से सुनो अब कहा जा रहा है कि इस फिगर को मैंने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर या नॉर्मली एक सिलेंडर के अंदर बंद कर दिया एकदम ऐसा बंद कर दिया कि बिल्कुल फिट हो जाए तो बिल्कुल फिट कर दिया मैंने इसको एक सिलेंडर के अंदर बंद
ये जो खिलौना था या कुछ भी था जो कोन और हेमिस्फेयर को कंबाइन करके बना था ये अपने वॉल्यूम के बराबर जगह तो पहले से ले रहा था अब जैसे ही आपने इसको बिल्कुल एक सिलेंडर के अंदर अटका दिया तो कितनी एक्स्ट्रा जगह आपको लग रही है तो कहोगे सर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन में जो जगह है वो मुझे एक्स्ट्रा लग रही है यानी आपको इसी पोर्शन का क्या निकालना पड़ेगा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा क्योंकि वही एक्स्ट्रा जगह है जो मुझे फाइंड आउट करना है वही वो स्पेस है जो कि एक्स्ट्रा यहां पर यूज हो जा रहा है तो यह कैसे निकलेगा तो कुछ नहीं करना है सर पूरे के पूरे अगर आप सिलेंडर के वॉल्यूम में पूरे के पूरे आप सिलेंडर के वॉल्यूम में अगर घटा दो किसको घटा दो तो इस फिगर के वॉल्यूम को घटा दो और ये जो फिगर है ये जो टॉय है इसका वॉल्यूम कैसे बना है तो इस टॉय का वॉल्यूम बना है आपका कोन के वॉल्यूम से और आपके हेमिस्फेयर के वॉल्यूम से मिलके तो इसमें इसको घटा दोगे तो अपने आप आपको कैलकुलेट होकर क्या निकल के आ जाएगा ये जो पोर्शन है ना यही एक्स्ट्रा स्पेस इसकी वॉल्यूम निकल के आ जाएगी जो मुझे यहां पर क्या करनी है कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम निकालने में दिक्कत नहीं होगी सिलेंडर का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है आप देखो यहां पर ध्यान से सुनना सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच अब आपको सिलेंडर का आर पता है क्यों पता है क्योंकि आपको कहा गया कि इस टॉय को जब सिलेंडर के अंदर रखा गया तो बिल्कुल फिट हो गया यानी कि जो ये आर है ना इस खिलौने का आर वही सिलेंडर के आर की तरह काम करेगा अब सवाल आती है एच की अब देखो सिलेंडर का हाइट कितना होगा तो सिलेंडर का हाइट बना है कौन के हाइट में इस डिस्टेंस को जोड़ देने पर और यह डिस्टेंस मैंने आपको बार बार सिखाया और कुछ नहीं है ये आर है यानी कि यह टू सेंटीमीटर है यानी कि सिलेंडर की हाइट किससे बन गई इसमें इसको जोड़ देंगे तब मुझे सिलेंडर का टोटल हाइट मिलेगा जो सिलेंडर का आर पता लग गया एच पता लग गया अगेन इसमें मुझे घटाना है कोन के वॉल्यूम को और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है टू बाई थ्री पाई आर क्यूब आर पता है कौन का वॉल्यूम होता है वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच आर पता है एच पता है पुट करोगे कैलकुलेट करोगे रिजल्ट आ जाएगा समझ में आए अच्छा क्वेश्चन अगेन तीन से चार नंबर का क्वेश्चन आगे अगले सवाल को देखते हैं अब देखो अगला सवाल क्या कहा जा रहा है कहा जा रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज इतना एंड डायमीटर इतना एक सॉलिड सिलेंडर है ठीक है जिसका हाइट आपको बता दिया गया है डायमीटर बता दिया गया है मान लो हाइट है 2.4 और डायमीटर कितना है 1.4 यानी रेडियस इसका आधा हो गया 0.7 सेंटीमीटर अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलो डाउट ठीक है तो फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर अब कहा जा रहा है कि आपके पास जो एक सॉलिड सिलेंडर है ना उसमें से कौन के शेप का एक कैविटी काट कर निकाल लिया गया कैविटी काट के निकालने का क्या मतलब है कि उसमें से वो शेप काट कर निकाल लिया गया है कैविटी लेने का क्या मतलब उसमें से वो शेप काट कर निकाल लिया गया यानी कि इसमें से कहा जा रहा है एक कौन को काट के निकाल लिया गया है यानी ये अगर पहले ऐसे सिलेंडर दिखता था तो इसमें से इतने पोर्शन ये जो कौन का पोर्शन है ये ऐसे काट के निकाल लिया गया है लेकिन बस ऐसा नहीं है कि कोई भी कौन काट के निकाल लिया गया किसी भी हाइट का किसी भी रेडियस आपको बोला गया कि वो कौन ऐसा काट के निकाला गया है कि उस कौन का भी रेडियस वही है जो इस सिलेंडर का रेडियस है और उस कौन की हाइट भी वही है जो इस सिलेंडर का हाइट है मतलब वो जो कौन काट के निकाला गया है पूरी तरह नीचे तक आ रहा है यानी इस हाइट का कौन इसमें से काट के निकाला गया तो आपके पास एक कैसा फिगर मिलेगा एक ऐसा सिलेंडर मिलेगा जिसके अंदर एक कौन के शेप का कैविटी बन जाए गड्ढा बन जाए क्लियर है अब वहां पे आपको क्या कहा जा रहा है कि जब काट के निकाल लिया जाएगा तो आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है मेरे रिमेनिंग सॉलिड का यानी मेरा जो बचा हुआ सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या है तो टोटल सरफेस एरिया का मैंने आपको मतलब समझाया था क्या होता है जितने सरफेस आपको अपनी आंखों से दिख रहे हैं उन सब सर्फेस का एरिया का सभी टोटल सर्फेस एरिया होता है बताओ क्या क्या सर्फेस दिख रहा है सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है सिलेंडर का बाहर वाला कर्व सर्फेस दिखेगा तो कर्व सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको दिख रहा है प्लस प्लस क्या दिखेगा अब उसके अंदर एक गड्ढा आपने बना दिया है जो कि कौन शेप का एक कैविटी है कौन शेप की वो कॉनिकल शेप की कैविटी भी आपको दिखेगी ऊपर से देखोगे तो कॉनिकल शेप की कैविटी भी दिखेगी यानी कि इसमें आप ऐड कर दोगे कर्व सरफेस एरिया किसका कौन का जिसमें आप कर्व सरफेस एरिया किसका ऐड कर दो कौन का तो अभी तक आपका पूरा काम नहीं हुआ अभी आपने एक सर्फेस अभी भी मिस कर दिया है कौन सा सर्फेस तो इसका एक बेस भी तो है इसका एक बेस भी है वो क्या है एक सर्कल है तो इसमें आप क्या ऐड कर दो सर्कल का एरिया ऐड कर दो तो यहां पे मेरा इस पूरे फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकल के आया जो कि किससे बना है सिलेंडर के कर सरफेस एरिया में कौन का कर सरफेस एरिया जोड़ा और इसका एक बेस भी तो होगा उस बेस वो बेस है क्या जो सिलेंडर का बेस एक सर्कल होता है तो पाई आर स्क्वायर जहां पर सारी डिटेल आपको दे दी गई है कौन का वॉल्यूम होता है वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच आपको आर भी पता है आपको एच भी पता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच अगेन आपको आर भी पता है एच भी पता है और सर्कल का पाई
वैल्यू निकाल के छोड़ देनी है यही इसका मतलब है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एकदम क्लोज वैल्यू आप बताओ मतलब मान लो इस तरीके से नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो सिक्स एट एट आ रहा है तो इस तरीके से आपका ये नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक वैल्यू बता देना जो भी टोटल कैलकुलेट होकर आएगी समझ में आ गई बात क्लियर है यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अब देखो एक गुलाब जामुन का क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे क्या है क्वेश्चन अगेन तीन से चार नंबर का क्वेश्चन अब कहा जा रहा है कि गुलाब जामुन जो है ना गुलाब जामुन में देखते हो रस यूज होता है शुगर शुगर सिरप यूज होता है बार बार मीठी चीजें आ रही हैं पहले आइसक्रीम आ रहा था गुलाब जामुन आ रहा है चलो कोई दिक्कत नहीं है तो एक शुगर सिरप होता है तो वो क्या कहा रहा है वो आपसे कह रहा है कि आपके गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम है ना उसका थर्टी परसेंट उसमें जो रस है ना उसके वॉल्यूम का तीस परसेंट हर एक गुलाब जामुन में रस भरा है यानी अगर मान लो गुलाब जामुन आपका यह है कुछ मान लो उसका कोई वॉल्यूम है कुछ भी मान लो मान लो नाइन सेंटीमीटर क्यूब मान लो गुलाब जामुन का वॉल्यूम है तो उस एक गुलाब जामुन में कितना रस है तो इसका 30 परसेंट इसका 30 परसेंट रस है यानी कि 30 बाई हंड्रेड ऑफ नाइन इस तरीके से आपको बोल दिया गया है कि हर गुलाब जामुन में 30 परसेंट के अबाउट उसका रस है अब आपको कहा जा रहा है कि बताओ 45 गुलाब जामुन में टोटल मुझे कितना रस लगेगा या कितना रस वो एब्जॉर्व करेगा अगर आपके गुलाब जामुन के आपको शेप कैसे दे दी गई तो कह रहा है कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों एंड पे हेमिस्फेयर लगे हैं सेम साइज के ऐसा ही दिखता है ऑलमोस्ट गुलाब जामुन बिल्कुल इसी तरीके से अब देखो यहां पर किस तरीके से बात की गई तो यहां पर आपको कहा जा रहा है देखो डायमेंशन क्या क्या दिए गए हैं गुलाब जामुन के सिलेंडर है हेमिस्फेयर है चलो ठीक है आपको कहा जा रहा है लेंथ ऑफ इज गुलाब जामुन इज 5 सेंटीमीटर बड़े ध्यान से सुनना पूरे गुलाब जामुन की लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दे गई है यानी यहां से यहां तक की पूरी की पूरी लेंथ आपको कितनी दे दी गई है 5 सेंटीमीटर अब देखो गुलाब जामुन में जो सिलेंडर है या जो हेमिस्फेयर उसका आपको देखो डायमीटर 2.8 दिया है यानी कि रेडियस वन दिया है अब देखो यहां पर जब आप गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने जाओगे तो आप क्या करोगे हेमिस्फेयर के वॉल्यूम्स में आप सिलेंडर का वॉल्यूम को एड कर दोगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको एच की जरूरत पड़ेगी किसकी एच की एच अभी तक हमें पता नहीं है लेकिन हम पता कर लेंगे कैसे वही चीज जो सिखाई थी ये रेडियस यही रेडियस ये भी रेडियस अगेन ये रेडियस ये रेडियस और ये भी रेडियस यानी कि आपको कुछ नहीं करना है इस सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए पांच सेंटीमीटर में रेडियस को दो बार घटा देना है रेडियस यहां है वन ये घटा दोगे तो आपको सिलेंडर की हाइट निकल के आएगी क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए हाइट की जरूरत पड़ेगी तो आपको क्या बताना है कि टोटल कितना रस इस्तेमाल होगा 45 गुलाब जामुन के लिए तो कैसे निकालेंगे कुछ नहीं करना है गुलाब जामुन का पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकालोगे तो सिलेंडर के वॉल्यूम में ऐड कर दोगे हेमिस्फेयर दोनों एक जैसे हैं तो दो बार हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को एड कर दोगे तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा अब देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाईआर स्क्वायर एच तो आपको आर पता है एच निकाल लिया आपने हेमिस्फेयर का क्या वॉल्यूम होता है टू बाई थ्री पाईआर क्यूब अगेन आपको आर पता है पुट कर दो निकल जाएगा तो ये वॉल्यूम निकला एक गुलाब जामुन का तो 45 गुलाब जामुन के टोटल कितने वॉल्यूम हो जाएंगे इन थ्रू पैतालीस ये आपको पूरे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल के आया लेकिन आपको रस का वॉल्यूम निकालना है और रस के बारे में क्या बोला गया है कि उसमें जो शुगर सिरप इस्तेमाल हो रहा है वो गुलाब जामुन के वॉल्यूम का थर्टी है गुलाब जामुन के वॉल्यूम का क्या है थर्टी तो इसी का थर्टी परसेंट निकाल लो इसी का थर्टी परसेंट यानी कि थर्टी परसेंट निकालने के क्या करोगे थर्टी बाई हंड्रेड से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो पूरा आपको आंसर देगा यही आपका क्या होगा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा क्लियर अगेन तीन से चार नंबर का एक अच्छा क्वेश्चन समझ में आया क्लैरिटी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री क्या क्या है? अब देखिए यहां पर इस सवाल को पढ़ते हैं यह भी काफी अच्छा सवाल है ध्यान से सुनना अब वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कौन इट्स हाइट इज एट सेंटीमीटर रेडियस ऑफ इट स्टॉप ठीक है इट्स हाइट इज एट सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट स्टॉप विच इज ओपन इज फाइव सेंटीमीटर ठीक है ऊपर का रेडियस फाइव सेंटीमीटर मतलब मान लो इस तरीके से कौन है ठीक है इस तरीके से कौन है इसका कौन को थोड़ा ढंग से बना लेते हैं इस तरीके से कौन है और इसका क्या है आपको रेडियस बता दिया गया है और हाइट अब ध्यान देना हाइट बोला है स्लैंड हाइट ने इसलिए एच की वैल्यू दे दी गई है क्या बोला गया है हाइट आठ सेंटीमीटर है यानी आठ सेंटीमीटर और क्या कहा जा रहा है इसका जो रेडियस ऊपर के टॉप का वो क्या है फाइव सेंटीमीटर अब देखो ध्यान से कहो अब कहा जा रहा है कि इट इज फिल्ड विथ वाटर टू द ब्रिम ब्रिम का मतलब है नाक तक पानी भरा है एकदम ऊपर तक पानी भरा आप थोड़ा भी पानी और दोगे तो पानी बह के निकल जाएगा बिल्कुल ऊपर तक पानी भरा है या आसान शब्दों में कहूं तो पान
तो अगर ये नहीं भी बताता कि स्फेयर है तो मुझे पता है कि शॉर्ट स्फेयर ही शेप होता है क्योंकि मैंने आपको ये चीज कही थी ध्यान रखना कभी भी शॉर्ट वर्ड यूज हुआ आपके वॉल्यूम के चैप्टर में मतलब स्फेयर शेप की बात हो रही है अब ध्यान से दो अब कहा जा रहा है कि जब आपके पास स्फेयर शेप के लेट शॉर्ट स्फेयर शेप के लेट शॉर्ट आप इस पानी में गिराओगे तो क्या होगा तो हमने पढ़ा है कि कभी भी कोई चीज पानी से भरी होती है उसमें हम कोई भी सामान डिप करते हैं तो अगर उसमें जगह बची होती है तो पानी का लेवल राइज हो जाता है और वो कितना राइज होता है तो जितना वॉल्यूम आपके उस सामान का होता है उतना ही वॉल्यूम पानी राइज होता है या फिर अगर सोचो कि वो पूरी की पूरी चीज ही पानी से भरी है अब पूरा का पूरा मान लो तुम्हारा बाथ टब पानी से भर रहा है उसमें तुम नहाने बैठोगे तो क्या होगा पानी बह के साइड से बाहर निकल जाएगा कितना पानी बह के बाहर निकलेगा तो उतना ही पानी बह के बाहर निकलेगा जितना तुम्हारे बॉडी की वॉल्यूम होगी एग्जैक्टली केस वही हो रहा है कि यहां पे भी जब इसमें लेट शॉर्ट गिरा रहे हैं तो एक्स्ट्रा पानी बह के बाहर निकल जा रहा है कितना पानी बह के बाहर निकल रहा है तो उतना ही पानी बह के बाहर निकल रहा है जितना इन लेट शॉर्ट्स का वॉल्यूम है ये यहां पे आपको समझना उतना ही पानी बह के बाहर निकल रहा है जितना इन लेट शॉर्ट्स का वॉल्यूम है तो यहां से फिर से बात को समझो तो कितना पानी बह के बाहर निकल रहा है तो आपको कहा जा रहा है कि वन फोर्थ ऑफ द वाटर फ्लोज आउट यानी इस कोन का जो वॉल्यूम है इसका वन फोर्थ पानी बह के निकल रहा है इस कोन का जो वॉल्यूम है इसका वन फोर्थ पानी बह के निकल रहा है क्लियर है और ये जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है तो ये मेरे लेड शॉर्ट्स के वॉल्यूम के बराबर है मुझे पता नहीं कि कितने लेड शॉर्ट्स है तो मैं मान लेता हूं एक्स लेड शॉर्ट्स है मैं मान लेता हूं एक्स लेड शॉर्ट्स है तो इन एक लेड शॉर्ट का वॉल्यूम और लेड शॉर्ट का शेप क्या है स्फेयर का यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर तो आप किसका कौन का वॉल्यूम जानते हो आपको सारे पैरामीटर पता है आप स्फेयर का वॉल्यूम जानते हो आपको सारा पैरामीटर पता है इसमें पुट कर दोगे और एक्स निकल के आ जाएगा और यही एक्स आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ लेड शॉर्ट ड्रॉप इन द वेसर आप इस तरीके से भी सोच सकते थे नहीं तो जो आपको मैंने बताया था नंबर वाला कंसेप्ट वो भी सोच सकते थे क्या हमने पढ़ा था सर कभी भी नंबर का सवाल होता है तो बिग बाय स्मॉल करते हैं और यहां पे देख रहे हैं चूंकि पानी पानी से रिलेटेड काम हो रहा है मतलब वॉल्यूम से रिलेटेड यानी बिग वॉल्यूम बाय स्मॉल वॉल्यूम अब देखो बिग वॉल्यूम का मतलब यह नहीं है कि पूरे स्फेयर पूरे कौन का वॉल्यूम ले लेंगे क्यों क्योंकि हमें बस कितना कंसर्न करना है तो कहा जा रहा है इतना पानी बह के बाहर निकल गया तो मेरा बड़ा वॉल्यूम क्या था जितना पानी बह के बाहर निकल गया यानी मेरा बड़ा वॉल्यूम का काम करेगा वन फोर्थ ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन क्योंकि इतना ही पानी बह के क्या निकला है बाहर निकला है तो ये मत करना कि बिग वॉल्यूम है तो पूरा पूरा का कौन का ही वॉल्यूम उठा लिया क्योंकि सवाल ने क्लियरली मेंशन किया है कि जब इसको डाला गया तो इतना पानी बह के बाहर निकल गया तो मेरे कंसर्निंग वॉल्यूम क्या है मेरे सोचने वाली वॉल्यूम क्या है तो मेरी सोचने वाली वॉल्यूम है जो पानी बह के बाहर निकल गई वो डिवाइडेड बाई एक स्फेयर का वॉल्यूम जो कि होता है आपका फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब कहानी हो गई खत्म यहां से कैलकुलेट करोगे यहां से भी आ जाएगा यहां से करना चाहो करो यहां से करना चाहो तो यहां से करो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं को कितने लेट शॉर्ट्स यूज हुए ये समझ में आ जाएगा अब देखो आगे क्या कहा जा रहा है राशिद गॉड प्लेइंग लट्टू ठीक है लट्टू बचपन में खेला होगा आपने नहीं खेला है तो देखा तो जरूर होगा इस तरीके से होता है ये तो फिगर ना भी बोले तो आपको पता होगा कि एक कौन के ऊपर एक हेमिस्फेयर लगा होता है तो कहा जा रहा है कि उसको बर्थडे पे एक लट्टू मिला ठीक है लेकिन लट्टू पे कोई कलर नहीं था तो उसको लगा कि इसको भाई कलर करेंगे तो उसने सोचा क्रेन से कलर करते हैं तो लट्टू का कैसा शेप है तो एक कौन है कौन के ऊपर सर माउंटेड है इसके सर के ऊपर क्या है एक हेमिस्फेयर है और इंटायर टॉप इज फाइव सेंटीमीटर इन हाइट अब ध्यान से पढ़ना पूरा का पूरा लट्टू कितना है पांच सेंटीमीटर ऊंचा है पूरा का पूरा लट्टू ही पांच सेंटीमीटर ऊंचा है और पूरा का लट्टू का हाइट कैसे बना है तो इस हेमिस्फेयर के हाइट में कौन का हाइट मिलकर यह बना अब देखो ये हेमिस्फेयर का जो हाइट है और कुछ नहीं है यही वो रेडियस है जो ये आर होगा जो ये आर होगा वो ये आर होगा अब आगे ये कौन की हाइट मान लो एच वन है ठीक है तो ये पूरा मिलके पांच सेंटीमीटर है मतलब आर प्लस एच वन मिलके पांच सेंटीमीटर है ये पांच सेंटीमीटर क्या है आर प्लस एच वन अब देखो आपको क्या क्या दिया गया आपको कहा गया है कि द डाया ऑफ द टॉप इज थ्री यानी इसका आधा रेडियस है रेडियस कितना है वन तो ये रेडियस आपको दे दिया गया है वन मीटर का है तो यहां से आप सॉल्व करके H1 नहीं निकाल लोगे निकाल लोगे टोटल में इस डिस्टेंस को घटाओगे तो कौन की हाइट आ जाएगी आपको H निकल के आ जाएगी अब कहा जा रहा है कि लट्टू को मुझे पेंट करना है तो बताओ कितना एरिया पेंट करना पड़ेगा तो खुद बताओ किसी चीज को पेंट कहां करोगे उसकी सरफेस की तरफ करोगे आपको क्या क्या लट्टू का सर्फेस दिख रहा है तो आपको हेमिस्फेयर का कर्व्ड सर्फेस दिख रहा है आपको हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस दिख रहा है और आपको कौन का कर्व सरफेस दिख रहा है और कोई सरफेस आपको दिख जाएगा क्या नहीं दिखेगा आपको यही दोनों सरफेस दिख रहे हैं
कौन का कितना हो जाएगा तो याद करो कौन का होता है पाई आर एल तो यहां से आपको एच निकल के आया है तो एच पता है आर पता है वहां से एल निकालोगे कौन से फॉर्मूले से तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके एल निकालोगे इस एल को पुट करोगे तब जाके आपका कौन का सरफेस एरिया निकलेगा और उस कर सरफेस एरिया में हेमिस्फेयर का कर सरफेस एरिया जोड़ोगे तो वही वो सरफेस एरिया होगा जो हम लट्टू को पेंट करने में इस्तेमाल करेंगे क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि आ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड सेवन सेंटीमीटर इज सर माउंटेड बाई अमिस्फेयर अब ध्यान से सुनना एक क्यूबिकल शेप का ब्लॉक है एक क्या है क्यूबिकल शेप का ब्लॉक है तो इस क्यूबिकल शेप के ब्लॉक में आपको कहा जा रहा है इसके सर के ऊपर एक ताज है कैसा ताज है तो हेमिस्फेयर का हेमिस्फेयर शेप का इसके ऊपर सर माउंटेड है इसके सर के ऊपर एक हेमिस्फेयर इस तरीके से फिट है अब आपको क्या कहा जा रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर डेट इट कैन हैव एंड फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द सॉलिड बड़े मजेदार क्वेश्चन अब ध्यान से सुनना कहा जा रहा है कि एक क्यूब के ऊपर आप कितना सबसे बड़ा हेमिस्फेयर लगा सकते हो कितना सबसे बड़ा हेमिस्फेयर लगा सकते हो कि कंप्लीटली फिट हो जाए सबसे बड़ा क्या हेमिस्फेयर लगा सकते हो कि कंप्लीटली फिट हो जाए अब इस चीज को समझने के लिए ना इस क्यूब को थोड़ा ऊपर से देखते हैं मान लो क्यूब जमीन पे रखा है मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे ऐसा कुछ दिखेगा मुझे सिंपल एक स्क्वायर दिखेगा ऊपर से देखूंगा तो अब इस स्क्वायर पे तुम खुद सोचो कितना बड़ा हेमिस्फेयर लगा सकते हो तो तुम इतना ही बड़ा हेमिस्फेयर लगा सकते हो जो सर इसमें कंप्लीटली फिट हो जाए इस तरीके से ऊपर से देखोगे तो आपको इस तरीके से बस एक फिगर दिखेगा ऊपर से देखोगे तो आपको इस तरीके से बस एक फिगर दिखेगा तो क्या दिख रहा है ऊपर से उस हेमिस्फेयर का जो सर्कुलर पोर्शन रहेगा ये इसके पूरे साइड को कवर कर लेगा इससे बड़ा रख सकते हो क्या इससे बड़ा रखोगे तो इसके बाहर चला जाएगा इससे छोटा रखोगे तो इसके अंदर चला जाएगा तो आप क्या इससे बाहर नहीं रख सकते इसके अंदर नहीं रख सकते तो क्या पता लग रहा है कि आपका जो हेमिस्फेयर होगा वो इस तरीके से होगा कि बिल्कुल मेरे स्क्वायर के एज को टच करता हुआ एक सर्कल बने मतलब कि आपके हेमिस्फेयर का जो डायामीटर होगा ये और कुछ नहीं होगा आपके क्यूब के एज लेंथ या फिर आपके क्यूब के साइड के लेंथ के ही बराबर होगा तो तुम क्या पता होगे सर कितना बड़ा रखेंगे तो जितना बड़ा ये डायमीटर उतना बड़ा ही साइड लेंथ रखेंगे अब देखो क्या कहा जा रहा है क्यूब आपका सात सेंटीमीटर का है यानी ये लेंथ सात सेंटीमीटर है तो आपको पूछा जा रहा है कि आप किस डायमीटर का हेमिस्फेयर रखोगे तो आप क्या बोलोगे सर मैं जो हेमिस्फेयर रखूंगा उसका डायमीटर भी साथ ही होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट था समझना ये इमेजिन करोगे फिगर को तब समझ में आएगा क्लियर हुआ अब देखो आगे इसके बाद कहा जा रहा है टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द सॉलिड जो आपको सॉलिड यूज हो रहा है उसका टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा अब आपके सॉलिड का देखो सर्फेस एरिया क्या होगा ध्यान से सुनना सबसे पहले तो क्यूब है क्यूब के कितने सर्फेसेस होते हैं तो बोलोगे सर छह इस वाले सरफेस को भूल जाते हैं जिसपे हेमिस्फेयर चिपका है इस वाले सरफेस को भूल जाते हैं जिसपे हेमिस्फेयर चिपका है तो कितने बचे पांच तो पांच का सरफेस एरिया कितना हो गया फाइव ए स्क्वायर क्योंकि क्यूब स्क्वायर से मिलकर बना होता है एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर तो पांच स्क्वायर का एरिया पांच स्क्वायर तो यहां से मुझे क्यूब के ये सारे सर्फेस का एरिया निकल के आ गया इसलिए मैं जोड़ूंगा किसको जोड़ूंगा तो सबसे पहले तो मुझे और क्या दिखेगा सरफेस एरिया देखो फाइन टोटल सर्फेस एरिया का क्या मतलब है जो आपको आंखों से दिखे सर्फेस तो मुझे ऊपर से वो वाला हेमिस्फेरिकल पोर्शन भी दिखेगा और वो पोर्शन है क्या तो कर्व्ड पोर्शन है ये वही कर्व्ड पोर्शन है जो मुझे दिखेगा यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर यानी कि टू पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे अब क्या इतने में काम हो गया नहीं काम हुआ क्यों अभी भी आपने एक सरफेस मिस किया है कौन सा तो ध्यान देना मेरी बात को जब आप क्यूब बनाओगे तो ये जो साइड वाला सर्फेस रहेगा ना अभी तक आपने इसको नहीं गिना है क्योंकि जब आप ऊपर से देखोगे तो ये साइड वाला सर्फेस भी तो आपको दिखेगा ये साइड वाला सरफेस भी तो आपको दिखेगा ये अभी तक आपने गिना नहीं है अब इसका एरिया कैसे निकालोगे कुछ नहीं करना है इस स्क्वायर के एरिया में सर्कल के एरिया घटा दोगे तो ये साइड का एरिया निकल जाएगा तो प्लस किसके एक स्क्वायर के एरिया में किसको घटा दोगे सर्कल का एरिया घटा दोगे तो बिल्कुल आराम से निकल के आ जाएगा इसलिए मैं कहता था कंसेप्ट से हर चीज पढ़ना कंसेप्ट लगा के बना रहे हैं फॉर्मुले से याद रखोगे बहुत कठिनाई होगी समझ में आया कैसे अप्रोच लिया वैल्यू सारी पता है इसमें पुट कर दो डाल दो सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा क्यों क्योंकि यहां से मुझे पता लग गया है डायमीटर सात है तो रेडियस सात बटे दो है और स्क्वायर के लिए जो ए का काम कर रहा है वो सात है पुट कर दो निकाल लो खत्म खेल नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है नेक्स्ट सवाल में आपको कहा जा रहा है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब अब देखो क्या कहा जा रहा है यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपके पास क्या है एक क्यू
इस तरीके से काटा गया है कि आपका जो डायामीटर है हेमिस्फेयर का वही एज ऑफ द क्यूब है यानी कि अगेन ये ऐसा हेमिस्फेयर है जो कि कंप्लीटली फिट हो जाता है ये ऐसा हेमिस्फेयर है जो कि कंप्लीटली फिट हो जाता है साइड पे क्योंकि आपको ये चीज मैंने अभी जस्ट बताई कि मैक्सिमम साइज का हेमिस्फेयर रहेगा तो कंप्लीटली फिट हो जाएगा यानी कि जो इसका लेंथ एल है जो लेंथ आपका एल है साइड का वही क्या है इस आपके हेमिस्फेयर का डायामीटर का काम कर रहा है तो इसका रेडियस क्या बता दोगे एल बाई टू अब यहां पे जो बोल रहा हूं फिर से सुनना यानी कि ये यहां से यहां तक की दूरी एल बाई टू है और आपका जो क्यूब है क्यूब का हर एज क्या है एल है तो अब यहां से बताओ ये एल बाई टू है तो ये भी एल बाई टू होगा इसमें कितने गड्ढे तक जाएगा एल बाई टू यानी कि यह पूरा क्यूब आपका एल हाइट का ऊंचाई का है पूरा क्यूब एल हाइट की ऊंचाई का है लेकिन मेरा जो हेमिस्फेरिकल शेप का जो मैं इसमें कैविटी बना रहा हूं ना ये आधे तक ही जा रहा है क्योंकि ये कितने नीचे तक है एल बाई टू तक ही है ये आधे तक ही जा रहा है आपसे कहा जा रहा है कि जब इसमें से हम काट के निकाल लेंगे तो आपको जो रिमेनिंग पार्ट मिलेगा ना उस रिमेनिंग पार्ट का सरफेस एरिया टोटल बताओ क्या होगा कैसे करोगे अगेन सिंपल प्रॉब्लम है कैसे करेंगे तो देखो पहले जहां से जिस एक सर्फेस से काट के निकाला गया उसको भूल जाते हैं टोटल सर्फेस एरिया मैंने आपको क्या मीनिंग बताया था जो सर्फेस आपको दिखे तो जब इस फिगर को देखोगे तो क्या दिखेगा तो छह क्यूब में छह सरफेस होते हैं छह में से पांच सरफेस तो तुमको प्रॉपरली दिखेंगे एक क्यूब में हर हर क्यूब स्क्वायर से मिलकर बना होता है एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर तो पांच सरफेस दिख रहे हैं अच्छे से तो पांच का फाइव ए स्क्वायर हो गया ये इतना दिखा आप देखो इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है तो हेमिस्फेरिकल शेप का जो गड्ढा है क्योंकि वो कैविटी काट के निकालोगे तो वो जो आपका गड्ढा बना दिखेगा वो भी आपको दिखेगा यानी इसमें उस हेमिफे इस हेमिफेरिकल शेप का गड्ढा यानी कि हेमिस्फेरिकल का कर्व सरफेस एरिया जो कि कितना होता है टू पाई आर स्क्वायर वो दिखेगा और भी कुछ दिखेगा अब क्या दिखेगा ध्यान से समझना अब इसको मैं सामने से देखूंगा तो फिर से ऐसा दिखने लगेगा अब आपको वो गड्ढा तो दिखेगा ही दिखेगा और आपको साथ साथ ये साइड वाला पोर्शन भी दिख रहा है तो अगेन ये साइड वाला पोर्शन कैसे निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर बन रहा है इस स्क्वायर के एरिया में ए स्क्वायर में घटा दूंगा सर्कल के एरिया को इसमें क्या करेंगे सिंपल जैसा कि मैंने कहा घटा देंगे किसको घटा देंगे तो सर्कल के एरिया घटा देंगे क्योंकि मुझे सिर्फ इस पोर्शन से काम है देखो ये जो बचा हुआ पोर्शन होता है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है तो कभी भी ऐसा हो कि क्यूब के अब ऊपर हेमिस्फेयर डाले या नीचे हेमिस्फेयर डाले आप इस बचे हुए पोर्शन के बारे में आसानी से बता सकते हो कैसे बता सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है आपको बस क्या करना है एक स्क्वायर के एरिया में सर्कल के एरिया घटा देना है तो एक स्क्वायर के एरिया में क्या करना है सर्कल के एरिया घटा देना है पाईआर स्क्वायर क्लियर है समझ में आ रहा है सभी को इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब देखो कर सफेस ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है टू पाई आर स्क्वायर होता है तो वो भी आपने लिख लिया सिंपल तो यहां पे देखो आपको आर की वैल्यू पता है आर की वैल्यू है क्या एल बाई टू यहां पे पुट करोगे सारी की सारी चीज एल में कन्वर्ट हो जाएगी और सॉल्व हो जाएगी ठीक है तो यहां पर क्या होता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी खत्म होता है जो कि है यहां पर निकल के आ गया मेरा टोटल सर्फेस एरिया इस सॉलिड का ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब देखो यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस करेंगे 37 में क्या क्या गया है तो क्वेश्चन आप पीछे पढ़ सकते हो पढ़ लेना मैं सवाल समझा देता हूं सवाल ये कह रहा है कि एक शेड है ठीक है कोई बंदा है बंदे ने एक शेड बनाया उसकी एक फैक्ट्री है फैक्ट्री का शेप कैसा है तो फैक्ट्री का शेप कुछ ऐसा है कि एक क्यूबॉइड है क्यूबॉइड के ऊपर आधा सिलेंडर आधा सिलेंडर काट के रख दिया गया इस तरीके से शेड बना इस तरीके की फैक्ट्री होती है ऊपर से ऐसा लगता है ना आधा सिलेंडर है तो ऊपर से आधा सिलेंडर रख दिया गया है अब देखो अब आपसे पूछा जा रहा है ना कि फैक्ट्री जब काम करता हुआ रहेगा इसका क्या मतलब है जब फैक्ट्री ऑन हो जाएगी तो इसमें कितनी हवा बचेगी अब क्या है सवाल इसको और अच्छे से समझते हैं तो देखो मान लो अगर मैं आपको कहूं कि फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में मशीनें होंगी लोग होंगे काम करने वाले तो जब यहां पे मशीनें और लोग काम करने के लिए आ जाएंगे तो इसके फैक्ट्री के अंदर कितनी हवा बचेगी सांस लेने के लिए वो आपको मान लो निकालना है अब यहां बात को ध्यान से समझना मान लो मैं इस कमरे की बात करता हूं अब इस कमरे में अगर मैं आपसे पूछू कितनी हवा है अगर मान लो कमरा पूरा खाली रहता मैं आपसे पूछता कितनी हवा है तो आप क्या बताते सर कि इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा ना उसमें उतनी ही हवा होगी उतना ही वॉल्यूम ऑफ एयर होगा अब मैं इसमें धीरे धीरे कुछ सामान रखा अब जैसे क्या है कि आपके सामने मैं खड़ा हूं तो कमरे में मैं हो गया कैमरे की सेटिंग्स है कैमरा है लाइट्स लगी है तो ये सारी चीजें क्या कर रही है कोई स्पेस कवर कर रही है कुछ वॉल्यूम ले रही है अब मैं आपसे अगर पूछू कि इसमें कितनी हवा बची कमरे में तो आप क्या बोलोगे आप कहोगे सर आप कमरे के वॉल्यूम में अगर लाइट जितनी हवा लाइट जितना वॉल्यूम कवर कर रही है वो घटा दो कैमरे की सेटिंग्स जितना वॉल्यूम कवर कर रही है वो
तो वो हवा हट गई अब वो समान है तो बची हुई हवा कितनी हुई तो पूरे कमरे के वॉल्यूम में आप समानों का वॉल्यूम घटा दोगे तो आपको क्या पता लग जाएगा कितनी बची हुई हवा निकली बस वही कंसेप्ट यहां पे लगाना है कि जब फैक्ट्री काम कर रहा होगा तो फैक्ट्री में मशीनें होंगी मशीनों का अपना वॉल्यूम होगा लोग काम कर रहे होंगे तो लोगों का वॉल्यूम होगा तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फैक्ट्री में कितनी हवा बची है इसका वॉल्यूम बताओ तो आप क्या कहोगे आप कहोगे सर आप पूरे फिगर के वॉल्यूम में से अगर लोगों का वॉल्यूम और मशीनों का वॉल्यूम घटा दोगे तो आपको इस फैक्ट्री में कितनी हवा है वो पता लग जाएगी यानी कि अगर मैं यहां पे लिखू तो क्या लिखूंगा कि वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग ये किसके बराबर होगा तो ये वॉल्यूम ऑफ फिगर माइनस पूरे फिगर के वॉल्यूम में अगर मैं मशीनों का वॉल्यूम और लोगों का वॉल्यूम घटा दूंगा तो मुझे मिल जाएगा मशीन सबसे पहले फिगर का वॉल्यूम क्या होगा तो देखो फिगर किससे बना है क्यूबॉइड के ऊपर आधा सिलेंडर क्यूबॉइड क्या होगा वॉल्यूम एल बी एच प्लस आपका आधा सिलेंडर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच तो इसका आधा डिवाइडेड बाई टू तो ये पूरा आपका फिगर का वॉल्यूम हो गया इसमें से आप क्या घटा दो तो इसमें से आप घटा दो किसका वॉल्यूम मशीनों का वॉल्यूम अब देखो सवाल ने मशीनों का वॉल्यूम बोल दिया है कितना 300 मीटर क्यूब कितना बोला है 300 मीटर क्यूब तो 300 और क्या लोगों का वॉल्यूम अब देखो लोग कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि बीस वर्कर काम कर रहे हैं फैक्ट्री में और हर वर्कर इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम ले रहा है हर एक वर्कर का वॉल्यूम दिया है तो बीस वर्कर मिलकर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो बीस इंटू यानी एक वर्कर का वॉल्यूम तो इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा अब यहां पे देखो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है यहां पे अगर आप डाटा की बात करोगे तो एल बी एच तो डायरेक्टली दिख रहा है फिगर से वो पुट कर दोगे अब देखो यहां पे ये जो पोर्शन है ना आधा सिलेंडर इसके लिए डायमेंशन थोड़ा ध्यान से देखो सबसे पहले यहां पर हाइट की बात करते हैं इस आधे सिलेंडर के अगर मैं आपसे हाइट पूछू तो आप क्या बोलोगे आप कहोगे सर आधे सिलेंडर की हाइट वही है क्योंकि क्यूबॉइड के ऊपर बिल्कुल फिट है तो आधे सिलेंडर की सर हाइट वही है जो ये वाली हाइट है यानी कि पंद्रह यानी ये हाइट कितनी है पंद्रह है अब बचा क्या सिर्फ रेडियस की बात करनी तो रेडियस को थोड़ा ध्यान से सुनना कैसे निकालेंगे तो रेडियस कैसे बना आप देखो ध्यान से देखो यही वाला पोर्शन तुम्हारा रेडियस का काम करेगा यही वाला पोर्शन रेडियस का काम करेगा अब यहां पर फिर से बात को समझना सिलेंडर सिलेंडर ठीक है सिलेंडर को आधा काट दोगे तो क्या मिलेगा ऐसा करके एक सेमी सर्कल मिलेगा ऐसा करके सेमी सर्कल मिलेगा और अगर ये सेमी सर्कल मिलेगा और मैं आपको कहूं कि ये पूरा का पूरा टू मीटर है पूरा का पूरा टू मीटर है मुझे इस जो आधा सर्कल सेमी सर्कल मिल रहा है इसका रेडियस बताओ तो मैं क्या बोलूंगा मैं कहूंगा सर ये रेडियस वही होगा जो कि ये होगा और ये होगा यानी यही टू आर मिलके टू मीटर अगर बना रहा है तो सर रेडियस इसका हाफ हो जाएगा तो उसी कंसेप्ट को यहां लगाओ ये पूरा सात मीटर है और ये सात मीटर एक्चुअली क्या है डाया का, का काम कर रहा है मेरे सर्कल के डायमीटर का ये काम कर रहा है तो डायमीटर सात के बराबर है तो रेडियस इसका आधा तो इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का रेडियस कितना हो जाएगा सेवन बाई टू यही यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट था समझ गए अब यहां पे क्या है ना हमने ये इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद क्या है ना हम ये जो पूरा वॉल्यूम एंड सर्फेस एरिया में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड तक का पोर्शन है ना वो कवर कर लेंगे क्लियर हो गया आप देखो यहां पर लास्ट क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दो नंबर में भी पूछा जा सकता है तो अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है काफी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई जूस बेचने वाला है ये आपके हॉट क्वेश्चन में आने के मतलब हॉट क्वेश्चन के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बनता है क्या है क्वेश्चन कि एक जूस बेचने वाला है वो अपने कस्टमर्स को क्या है ना ग्लास में जूस देता है अब देखो वो जो ग्लास है वो किस तरीके से ग्लास इस तरीके से है सिलेंडर का है ग्लास इस तरीके से सिलेंडर का है लेकिन एक्चुअली में ग्लास ऐसा है एक्चुअली में ग्लास ऐसा है मतलब कि आप बाहर से तो देखोगे तो आपको लगेगा कि सर सिलेंडरकल ग्लास है इतना बड़ा ग्लास है लेकिन अंदर से ना इतना पोर्शन भरा हुआ है पहले से मतलब तुम अगर इसमें जूस डालोगे तो तुम्हें लगेगा तुम एज अ कस्टमर जूस खरीदने जाओगे तो आपको लगेगा कि पूरा ग्लास मुझे भर के दिया गया है लेकिन जूस बेचने वाले को पता है कि इसमें जूस इतना ही आएगा इतना ही आएगा इस पोर्शन में जूस नहीं आ पाएगा क्यों क्योंकि उसने अंदर से इस तरीके से उठाकर ग्लास बनाया है कि आपको लगेगा कि इतना जूस है लेकिन एक्चुअली में जूस इतना ही आ रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहे हैं यहां पे तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि एपरेंट वॉल्यूम और एक्चुअल वॉल्यूम क्या है जो आपको जूस वाला जूस दे रहा है उसका तो एपरेंट एक्चुअल का मतलब समझे एपरेंट का मतलब होता है कि जो आपको लग रहा है कि मुझे इतना जूस मिल रहा है वही एपरेंट है तो आपको क्या लग रहा है आपको लग रहा है कि पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर मुझे जूस मिल रहा है तो एपरेंट वॉल्यूम क्या है तो आप बोलोगे सर जो सिलेंडर का
लेकिन दुकानदार को पता है कि आपको वो एक्चुअल कितना वॉल्यूम जूस दे रहा है तो दुकानदार आपको एक्चुअली में कितना वॉल्यूम जूस दे रहा है तो सिलेंडर के वॉल्यूम में मैं घटा दूंगा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम तो इतना ही वॉल्यूम मुझे क्या कर रहा है इतना ही जूस मुझे कौन दे रहा है दुकान वाला दे रहा है समझ में आ रहा है एक्चुअल ऑपरेंट का मतलब अब कुछ नहीं है फॉर्मूला पुटिंग है सारा डाटा आपको गिवन है आपको रेडियस दे दिया गया है देखो यहां पे क्या क्या गिवन है इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर का ग्लास फाइव सेंटीमीटर तो सिलेंडर का ग्लास का इनर डायमीटर फाइव सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो गया फाइव बाई टू तो हेमिस्फेयर का भी आपको रेडियस पता लग गया सिलेंडर का भी रेडियस पता लग गया है तो बस रेडियस का काम है और आपको ग्लास की हाइट दे दी गई होगी अब देखो ग्लास की हाइट कितनी दे दी गई है ग्लास की हाइट आपको दे दी गई है टेन सेंटीमीटर कितना है टेन सेंटीमीटर ऊंचा ग्लास है तो आपको एच पता है आर पता है वैल्यूज पुट करो निकाल लो कहानी हो गई खत्म समझ में आया अब देखिए यहां पे अभी हम यहां पे क्या डिस्कस करेंगे ना तो फ्रस्टम ऑफ कौन अब यहां पे बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है पहले तो एक बात आपको क्लियर कर दूं कि कभी भी आपको एग्जाम में ना फ्रस्टम ऑफ कौन के पार्ट से कभी भी ये प्रूव आपको करने नहीं देगा कि फ्रस्टम ऑफ कौन का कोई फॉर्मूला डिराइव करो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे तो इस चीज के लिए निश्चिंत रहना कि एग्जाम में फ्रस्टम ऑफ कौन का वॉल्यूम सर्फेस एरिया कुछ भी आपको प्रूव करने देगा कभी नहीं देगा क्लियर है आएंगे तो सवाल आएंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड सवाल रहेंगे अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता तो वहां पे मैं आपको बता दूं फॉर्मूला कैसे याद रखना एकदम बस पांच मिनट का ये पॉइंट रहेगा पांच मिनट बताऊंगा हर चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी अब ध्यान से सुनते जाना एक एक बात सबसे पहले देखो फर्स्टम ऑफ कौन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्टम ऑफ कौन बनता कैसे है तो अगर आपके सामने एक कौन है इस कौन को मैं क्या करूं काट दू वो जो मतलब टॉप वाला पोर्शन होता है ना उसको मैं काट के हटा दू तो आपके पास क्या बचेगा ऐसा एक पोर्शन बचेगा यही फर्स्टम ऑफ कौन है और आपके घर में फ्रस्टम ऑफ कौन आप रोज देखते हो अगर रोज नहाते हो तो रोज देखते हो क्यों बाल्टी इसी की तरह दिखती है अगर इसी चीज को मैं पलट दूं तो कैसा दिखने लगेगा बाल्टी की तरह दिखने लगेगा बाल्टी होता कैसा इसी में इस तरीके से बाल्टी बन जाती है तो फ्रस्टम ऑफ कौन और कुछ नहीं बाल्टी सिंपल ठीक है अब देखो यहां पर क्या क्या फॉर्मुले है कैसे कैसे याद रखने हर चीज बता रहा हूं ध्यान से सुनते जाना बुक्स में नहीं लिखा होता है इसलिए जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना एक बार में सब फॉर्मूला दो मिनट के अंदर सब फॉर्मूला याद हो जाएंगे अब ध्यान से सुनेंगे एक एक करके नंबर वन सबसे पहले कुछ नोटेशन याद कर लो क्या क्या कि सबसे बड़ा एक कोण मेरा रहा होगा इसी कोण को यहां से मैंने काट के हटा दिया तो मेरा फ्रस्टम बना और यही फ्रस्टम मैंने यहां बना दिया है काट के यानी ऊपर का ये हटा दिया बड़ा कोण में से छोटा कोण काट के हटा दिया जो बचा उसको यहां बना दिया अब जो बोल रहा हूं फिर ध्यान से सुनना तो अगर मैं जो मेरा बड़ा कोण है ना बड़े कोण की अगर मैं बात करूं तो बड़े कोण के स्लैंट हाइट को मैं क्या बोल रहा हूं एल तो ये L1 कहीं पे भी लिखा मिले तो क्या समझोगे बड़े कोण के स्लैंट हाइट की बात हो रही है समझ में आई बात आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है अगर मैं इसी तरीके से बड़े कोण के हाइट की बात करूं तो क्या बोल देना H1 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं अभी समझ में आ जाएगी दो मिनट में बात बड़े कोण के लिए हाइट एच बड़े कोण के लिए स्लैंट हाइट एल हो गया ठीक है अगर मैं आपसे पूछू कि यह छोटे वाले कोण के लिए मेरे को स्लैंट हाइट और हाइट बताओ तो क्या बताओगे तो देखो छोटे कोण के लिए अगर आप हाइट की बात करोगे तो ये वाली हाइट है ठीक है ये वाली हाइट है ये वाली हाइट कैसे मिलेगी पूरी हाइट में ये हाइट घटा दूंगा तो ये वाली हाइट मिल जाएगी समझ में आ रही है बात पूरी हाइट में अगर ये वाली पार्ट में घटा दूंगा तो मुझे ये वाली हाइट मिल जाएगी और अगेन स्लैंड हाइट कैसे मिलेगा छोटे कोण का तो पूरे स्लैंड हाइट में इतनी दूर की स्लैंड हाइट घटा दूंगा तो ये मिल जाएगा समझ में आया तो आप ध्यान से सुनो मेरी बात को तो बड़े कोण के लिए मेरा हाइट एच माना मैंने और स्लैंड हाइट एल माना क्लियर है अब देखो थोड़ा फ्रस्टम पे आ जाते हैं यहां से तो यहां से जो ये रीजन फ्रस्टम का निकल के आ रहा है ना फ्रस्टम की जो हाइट है उसको मैंने एच बोला फ्रस्टम की जो स्लैंड हाइट है उसको मैं एल बोल रहा हूं ध्यान देना बड़े कोण के लिए एल वन एच वन नोटेशन था लेकिन जब मैं किसकी बात कर रहा हूं फ्रस्टम की बात कर रहा हूं तो मैंने नोटेशन क्या यूज किया है हाइट को एच और स्लैंड हाइट को एल और याद रखना बड़े रेडियस को आर बोल दिया छोटे रेडियस को आर बड़े रेडियस को आर छोटे रेडियस को आर क्योंकि कौन कट के मिला है ना तो रेडियस तो होगा तो बस ये आपको ये नोटेशन याद रखने क्या क्या नोटेशन है उंगलियों पे फ्रस्टम की हाइट को एच बोला फ्रस्टम के स्लैंड हाइट को एल बोला उसके बाद फ्रस्टम में छोटे वाले रेडियस को आर टू बोला बड़े वाले रेडियस को आर वन बोला इतनी नोटेशन क्लियर हुई और ये जो फ्रस्टम ऑफ कोन आया है एक बड़े कोन से आया था उस बड़े कोन के हाइट को मैं एच बोल रहा हूं और स्लैंड हाइट को एल बोल रहा हूं और वो बड़ा कौन है तो उसमें बस एक ही रेडियस है बड़ा आर सिंपल हो गया समझ में आया अब इतना समझ में आया तो यहां पे अब ज
तो आपको उसके लिए ये याद रखना है ये क्या फैक्टर है आर डिवाइडेड बाई आर वन माइनस आर टू बस ये याद कर लो तो मतलब क्या है ऊपर न्यूमिनेटर में कोई आर है अभी क्या है बताया नहीं मैंने क्योंकि अभी तक आर की बात नहीं हुई है डिनोमिनेटर में क्या है तो बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस ये मैंने क्यों याद रखने का आप ध्यान से सुनो आपको अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक नंबर दो नंबर में तो देखो आपसे क्या क्या पूछ सकता है आपसे वो पूछ सकता है दो तरीके से सवाल सबसे पहला तरीका आपको वो बड़े कोन के बारे में पूछेगा आपको वो डायमेंशन देगा फ्रस्टम ऑफ कोन के यानी आपको वो फ्रस्टम ऑफ कोन का क्या बता देगा स्लैंड हाइट बता देगा आपको फ्रस्टम ऑफ कोन का हाइट बता देगा फ्रस्टम ऑफ कोन का छोटा रेडियस बता देगा फ्रस्टम ऑफ कोन का बड़ा रेडियस बता देगा और आपसे अब वो पूछेगा देखो क्या क्या आपसे वो पूछेगा कि ये फ्रस्टम ऑफ कोन जिस बड़े कोन का पार्ट था उस बड़े कोन का स्लैंड हाइट क्या होगा और उसी बड़े कोन का आपका नॉर्मल हाइट क्या होगा ये आपसे पूछेगा सवाल समझ में आया आपको एग्जामिनर क्या करेगा फ्रस्टम ऑफ कोन का रेडियस बता देगा हाइट बता देगा या स्लैंड हाइट बता देगा कुछ भी और आपसे क्या पूछ देगा आपसे वो पूछेगा कि ये जो फ्रस्टम ऑफ कोन है जिस बड़े कोन का पार्ट था उस बड़े कोन का स्लैंड हाइट और हाइट आपका क्या होगा तो यहां पर ध्यान से सुनना यह जो मैंने फैक्टर याद रखने का भी समझ में आ जाएगा अब देखो सबसे पहली बात स्लैंड हाइट किसकी बड़े कोन की बड़े कोन का स्लैंड हाइट क्या है L1 है तो देखो स्लैंड हाइट निकालना L1 कुछ नहीं करोगे फ्रस्टम ऑफ कोन का स्लैंड हाइट दिया है उससे इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या फैक्टर है R डिवाइडेड बाय R1 वन माइनस आर अब देखो ये R एक्चुअली क्या है तो बड़ा जो कोन है ना बड़े कोन के लिए रेडियस का काम कौन कर रहा है बड़े कोन के लिए रेडियस का काम यह कर रहा है बड़ा वाला कोन के लिए रेडियस का काम कौन कर रहा है आर कर रहा है तो यहां पर आर यही फॉर्मूला होता है एकदम सिंपल बस आपको कैसे याद रखना है आर डिवाइडेड बाई आर वन माइनस आर टू यानी रेडियस डिवाइडेड बाई दोनों रेडियस को घटा दो बड़ा माइनस छोटा रेडियस और उसके बाद आप स्लैंड हाइट किसकी स्लैंड हाइट ये फ्रस्टम ऑफ कोन जिस कोन का पार्ट था जिस कोन का पार्ट रहा होगा उस बड़े कोन का स्लैंड हाइट क्या आ गया एल इन टू आर वन डिवाइडेड बाई आर वन माइनस आर टू ये किसकी बात हो गई आपकी स्लैंड हाइट की इसी तरीके से अगर आपके बड़े कोन की हाइट की बात होती तो क्या करते एच वन इज इक्वल टू अब देखो फ्रस्टम ऑफ कोन का हाइट इन टू यही फैक्टर आर डिवाइडेड बाई आर वन माइनस आर टू और चूंकि बड़ा कोन है तो बड़े कोन के लिए रेडियस का काम कौन कर रहा है आर वन दोनों दोनों रिजल्ट याद रखने हमें नोट कर लो इसको ये डायग्राम कहीं फटाक से बनाओ और नोट कर लो इसको ये किसकी बात हुई अगर मुझे छोटे वाले फ्रस्टम के डायमेंशन दिए हैं तो उसकी मदद से मैंने बड़े वाले कोन का हाइट और स्लैंड हाइट निकाल लिया नोट कर लिया तुरंत नेक्स्ट पे आ जाओ अब देखो अब बात करेंगे छोटे कोन की कि हम ये जो फ्रस्टम ऑफ कोन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं तो हम जो छोटा वाला कोन है ना वो काट के हटा देते हैं तब ये बनता है तो एक छोटा कोन भी है यहां पे अगर मान लो कभी आपसे एग्जाम छोटे कोन के हाइट या स्लैंड हाइट के बारे में पूछ दे तो तो ध्यान देना जो छोटा कोन होगा मेरा स्मॉलर कोन उसके लिए देखो अब फैक्टर क्या बताया था हमने आर डिवाइडेड बाई आर वन माइनस इसको ऐसे ही रहने देते हैं अब देखो जो छोटा कोन है ना छोटे कोन के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि हाइट बताओ तो क्या बताओगे अब देखो छोटे कोन का हाइट ये रहा ये कैसे मिलेगा बड़े हाइट में इस एच को घटा दूंगा तो मिल जाएगा यानी बड़ा हाइट क्या है एच वन तो एच वन में एच घटा दूंगा तो मिल जाएगा तो आपको ये याद नहीं रखना आपको सिंपल क्या याद रखना है कैसे मिलेगा सर फ्रस्टम ऑफ कोन की हाइट क्या है एच इन यही फैक्टर आर डिवाइडेड बाई आर वन माइनस आर टू अब यहां पर देखो आर आर होता है रेडियस अब छोटे वाले कोन के लिए रेडियस का काम कौन कर रहा है आर कर रहा है बस आर लिख दिया फॉर्मूला बन गया उसी तरीके से अगर आपसे मैं पूछू कि छोटे कोन के लिए मेरी स्लैंड हाइट की बात करो तो स्लैंड हाइट देखो छोटा कौन का स्लैंड हाइट ये है ये कैसे मिलेगा बड़े स्लैंड हाइट एल वन में बड़े स्लैंड हाइट एल वन में अगर मैं घटा दू इस स्लैंड हाइट एल को और ये एल क्या है मेरे फ्रस्टम ऑफ कौन का स्लैंड हाइट है उसको घटा दूंगा तो मुझे मिल जाएगा और कैसे मिलेगा फिर से वही तरीका फ्रस्टम ऑफ कौन का स्लैंड हाइट क्या है एल है इससे मैंने इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया आर डिवाइडेड बाई आर वन माइनस का जहां पर यह आर क्या है तो छोटे वाले काम कौन का रेडियस का काम करेगा तो आर तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना आपसे एक नंबर के या दो नंबर के सवाल में हो सकता है कभी ऐसा हो जाए भूले बट के पूछ दे कि अगर आपको फ्रस्टम ऑफ कोन के सारे डायमेंशन बता दे जैसे आपको वो आर बता दे बड़ा आर बता दे छोटा आर बता दे कैपिटल एच बता दे या कैपिटल एल बता दे और आपसे वो पूछ दे कि इसको ये जो आपका फ्रस्टम मिला है ये कोन को काटने के बाद मिला है तो छोटे वाले कोन का स्लैंड हाइट बता दो छोटे वाले कोन का मुझे आप क्या बता दो हाइट बता दो या फिर ये फ्रस्टम ऑफ कोन जिस बड़े कोन का पार्ट रहा होगा उसका मेरे को क्या बता दो आप स्लैंड हाइट बता दो या हाइट बता दो बस इस तरीके से बिल्कुल बस ये फैक्टर
सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं तो देखो वॉल्यूम के लिए क्या याद रखोगे एकदम बस एक चीज बता रहा हो आराम से सुनना याद हो जाएगा क्या आपको इस बाल्टी का वॉल्यूम निकालना है कैसे निकालोगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बाल्टी का ध्यान से सुनना इस बाल्टी की हाइट एच डिवाइडेड बाई थ्री बाल्टी की हाइट एच डिवाइडेड बाई थ्री इंटू इंटू देखो आप क्या करेंगे आपका जो बाल्टी है ना बाल्टी में एक छोटा सर्कल होता है एक बड़ा सर्कल होता है एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल तो छोटे वाले सर्कल का एरिया प्लस बड़े वाले सर्कल का एरिया प्लस रूट के अंदर छोटा वाला सर्कल का एरिया इंटू बड़े वाले सर्कल का एरिया बस ये याद रखना और कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना क्या करना है तो आपको जो भी फर्स्ट टर्म ऑफ कौन देगा वॉल्यूम निकालने देगा तो आपको क्या बताएगा वो छोटा वाला रेडियस बताएगा बड़ा वाला रेडियस बताएगा और आपको या तो एच बता देगा या एल बता देगा दोनों में से एक चीज बताएगा तो कैसे निकालेंगे कुछ नहीं करना है सर वॉल्यूम निकालने के लिए उसकी जो हाइट है स्लैंड की बात नहीं कर रहा जो हाइट एच है उसको थ्री से डिवाइड कर दो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो छोटे वाले सर्कल का एरिया प्लस बड़े वाले सर्कल का एरिया प्लस रूट अंडर छोटे वाले सर्कल और बड़े वाले सर्कल के एरिया का प्रोडक्ट बस ये फॉर्मूला याद रखना है वॉल्यूम के लिए और कोई फॉर्मूला नहीं सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर तो छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई आर टू का स्क्वायर बड़े वाले का पाई आर वन का स्क्वायर इसमें पुट कर दोगे एक रिजल्ट आएगा वही आपके बुक में लिखा रहता है आप वो नहीं ये याद रखोगे नोट किया इसको याद रखना एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है फॉर्मूले में यानी कि वॉल्यूम निकालना है बाल्टी का इसमें सर्कल का एरिया यूज हो जाएगा कहानी खत्म हो गई किसकी वॉल्यूम की अब देखिए अब हमें किसकी बात करनी है तो फ्रस्टम ऑफ कौन के कर सर्फेस एरिया की बात करनी है अब देखो कर सर्फेस एरिया क्यों क्योंकि ऑब्वियस बात है बाल्टी है बाल्टी का सर्फेस क्या है कर्व है तो कर सर्फेस एरिया की बात होगी अब देखो फर्स्टम ऑफ कौन के कर सर्फेस एरिया का सीधा ट्रिक है सीधे ट्रिक याद रखोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी क्या ट्रिक है ध्यान से देखो तो कर सर्फेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है अब देखो जो बोलूंगा ध्यान से सुनना कैसे याद रखोगे ट्रिक में तो मैं आपको यहां पर कह रहा हूं कि फ्रस्टम कहां से आया तो आप क्या कहोगे सर कौन को काट के आया यानी कर मैं आपसे पूछूं कि फ्रस्टम में कितने कौन इन्वॉल्व है फ्रस्टम निकालने के लिए कितने कौन इन्वॉल्व है तो कहोगे सर एक बड़ा वाला कौन इन्वॉल्व है जिसको काटा गया था और एक छोटा वाला कौन है जिसको काट के हटा दिया गया था एक बड़ा कौन है जिसमें से फ्रस्टम आया और एक छोटा कौन है जिसको काट के हटा दिया गया था तो दो कौन है तो यहां से जो याद रखने की ट्रिक है वो ये है कि आपको कुछ नहीं करना है कौन का कर सर्फेस एरिया एड कर देना दोनों कौन का कर सर्फेस एरिया एक तरीके से कह सकते हो कि दोनों कौन का कर सर्फेस एरिया एड कर देना है क्या होता है कौन के सर्फेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है होता है यही अब देखो अगर मैं आपसे कहूं छोटे कौन के लिए बताओ किसके लिए बताओ छोटे कौन के लिए तो क्या बताओगे आप छोटे कौन के लिए बता दोगे पाई आर टू इन टू मान लो कोई एल रहता अभी एल पे मत सोचो अभी जो कह रहा हूं वो सोचो अभी एल को मैं एल ही रहने देता हूं प्लस अगर मैं आपको कहता बड़े कौन के लिए बताओ तो बड़े कौन के लिए क्या बताते अगेन आप बताते पाई आर वन इसी तरीके से बताते अब देखो यहां ध्यान रखना चूंकि हम कौन की बात नहीं कर रहे मैंने आपको क्या कहा याद रखने का ये तरीका है कि कर सर्फेस एरिया फर्स्टम ऑफ कौन कैसे बना है तो दो कौन है फर्स्टम ऑफ कौन कहां से आया दो कौन से मिलकर आया तो इसी तरीके से हम याद रखते हैं कि आप कुछ मत करो आप तो दोनों कौन का कर सर्फेस एरिया एक तरीके से निकाल के एड कर दो तो आपको क्या आ जाएगा कर सर्फेस एरिया आ जाएगा फर्स्टम ऑफ कौन का तो देखो अगर छोटे कौन की बात करेंगे तो रेडियस आर हो जाएगा बड़े कौन की बात करेंगे तो रेडियस आर हो जाएगा तो एक फॉर्मूला में पाई आर टू लेंथ और दूसरे फॉर्मूला में अगेन पाई आर वन इंटू स्लैंड हाइट या लेंथ जो कहो तो अब यहां पे याद रखना बात किसकी हो रही है बात हो रही है फ्रस्टम की इसी वजह से फ्रस्टम के लिए लेंथ कौन है तो फ्रस्टम के लिए लेंथ बस यही है लेंथ का क्या मतलब है स्लैंड हाइट कौन है तो सिर्फ ये स्लैंड हाइट है तो आप फ्रस्टम के लिए स्लैंड हाइट क्या है एल इसी वजह से आप ये फॉर्मूला बता देते हो किसके लिए कर सर्फेस एरिया ऑफ फ्रस्टम के लिए तो क्या फॉर्मूला है आपका यहां से पाई कॉमन और एल कॉमन आर वन समझ में आ रहा है क्या फॉर्मूला है पाई कॉमन एल कॉमन R1 R2 तो कुछ नहीं करना है सर आप तो इमेजिन करो कि फ्रस्टम बना है दो कौन से एक छोटकू कौन एक बड़ा कौन और दोनों कौन के लिए आप क्या निकालना जानते हो कर सर्फेस एरिया क्या होता है पाई आर एल होता है तो बस उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए पाई आर वन एल प्लस पाई आर टू एल कर देंगे जहां पे बात हमारी कौन की नहीं हो रही ये तो याद रखने के लिए था बात हो रही है फ्रस्टम की तो इसी वजह से फ्रस्टम के लिए मेरी स्लैंड हाइट क्या है एल है इसलिए यहां पर हम दोनों में स्लैंड हाइट एल डाल देते हैं और यही मेरा क्या निकल के आ जाता है कर सर्फेस एरिया तो एकदम आराम से याद रखना छोटे कोण का कर सर्फेस एरिया बड़े कोण का कर सर्फेस एरिया का सम लेकिन क्या ट्विस्ट है ट्विस्ट बस इतना है कि आप जो स्लैंड हाइट लोगे वो ना छोटे कोण का स्लैंड हाइट लोगे ना बड़े कोण का स्लैंड हाइट लोगे आप फ्रस्टम का स्लैंड हाइट लोगे बस यही
और ऊपर नीचे बंद है क्या मैंने कह दिया बाल्टीनुमा फिगर है और ऊपर नीचे बंद है ढक्कन ऊपर नीचे बंद है ढक्कन तो आपको क्या दिखेगा सारे सरफेस एक तो ये कर सरफेस दिखेगा टोटल सरफेस एरिया के लिए एक तो आपको ये कर सरफेस दिखेगा जिसकी अभी जस्ट बात हुई है और आपको दो सर्कल दिखेंगे एक ऊपर एक नीचे एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल तो मैं क्या करूंगा कुछ नहीं करूंगा इस छोटे सर्कल में इस बड़े सर्कल का एरिया ऐड कर दूंगा और उसके साथ क्या कर दूंगा आपके कर सर्फेस एरिया को ऐड कर दूंगा तो टोटल सर्फेस एरिया आ जाएगा इसलिए कहा था बार बार कंसेप्ट से याद रखना फॉर्मुले से नहीं कि टोटल सर्फेस एरिया क्या हो गया कर सर्फेस एरिया में बचे हुए सर्फेस को ऐड कर दूंगा बचा हुआ सर्फेस क्या है एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल यानी यही जो फॉर्मूला है कर सर्फेस एरिया का इसमें छोटा सर्कल यानी पाई आर का स्क्वायर प्लस बड़ा सर्कल पाई आर का स्क्वायर एड कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा और मेरा टोटल सर्फेस एरिया निकल के आ जाएगा क्लियर है ये वाली चीज ये चीज समझ में आ गई बस यही आपको इतना याद रखना बस इतने फॉर्मूला याद रखोगे ना तो आपका काम हो जाएगा अब देखो आगे मैंने आपको बताया था फ्रस्टम ऑफ क्रोन के लिए स्लैंट हाइट एल और एच तो देखो एग्जामिनर जब क्वेश्चन देगा ना फ्रस्टम ऑफ क्रोन पे तो आपको आर वन बताएगा आर टू बताएगा और आपको वो एच और एल दोनों नहीं बताएगा आपको या तो वो एच बताएगा या तो एल बताएगा तो इसका मतलब है कि आप एच में एल बदल सकते हो अगर आपको आर वन आर टू पता आप क्या तरीका है तो ध्यान देना तरीका है आपका स्लैंट हाइट निकालने का अब देखो याद करो जो इसको भी याद करने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है अगर कौन रहता था तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए क्या करते थे आप बोलते थे सर स्लैंट हाइट का जो स्क्वायर होता है वो इसके परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर होता था अब देखो फर्स्टम ऑफ कौन में एक रेडियस नहीं है दो रेडियस है तो आप क्या करो फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा ही रहेगा एज इट इज कि मेरे जो फर्स्टम ऑफ कौन के स्लैंट हाइट का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा तो इस फर्स्टम ऑफ कौन के हाइट के स्क्वायर के बराबर प्लस यहां जो आर है ना आर का काम कौन करेगा तो दोनों रेडियस को घटा के स्क्वायर कर देना दोनों रेडियस को घटा के स्क्वायर कर देना बस यही फॉर्मूला यहां पे लिखा है कितना आ गया रूट अंडर दोनों रेडियस को घटाया स्क्वायर कर दिया प्लस एच स्क्वायर बिल्कुल वही फॉर्मेट है पाइथागोरस वाला कि कैसे निकलता है स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर बस वही फॉर्मेट है हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर चूंकि फर्स्ट टाइम इसलिए यहां पर रेडियस आर वन हो जाता है क्लियर हो गया बस यही पॉइंट आपको याद रखना था इसके बाद सिंपल क्या है सवाल है जैसे क्या क्या सवाल अब देखिए यहां पर अब यहां पर ना सवाल करने से पहले जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम में चीजें याद रखने कही कितने आसानी से याद हो जाएंगी हो जाएंगी इसके बाद कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं क्या होता है ना कई बार चांसेस कम है लेकिन फर्स्ट टाइम ऑफ कौन पे अगर डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ जाए ना तो देखो प्रॉब्लम में क्या आता है वो मैं आपको समझा देता हूं कि प्रॉब्लम किस टाइप का होगा कैसे ऑपरेट करना है जो बोलूंगा बहुत आराम से और ध्यान से सुनते जाना ये चीज बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम में बड़े तीन चार नंबर के प्रॉब्लम में अप्लाई होगी क्या होगा आप ध्यान से देखो आपको कह दिया जाएगा कि एक कौन है उस कौन से फ्रस्टम बना रहे हैं ठीक है उस कौन से फ्रस्टम बना रहे हैं अब जो भी नोटेशन मैंने बताए थे L1, H1 सब याद है सभी को मैंने क्या बोला था बड़े रेडियस को R1, छोटे रेडियस को R2, कौन के फ्रस्टम को H मान लेते हैं और कौन की पूरी हाइट को H1 मान लेते हैं फ्रस्टम के स्लैंड हाइट को L मान लेते हैं और पूरे कौन की स्लैंड हाइट को एल मान लेते हैं इतना नोटेशन हमने सीखा था अब देखो यहां पर अब जो कहूंगा बहुत ध्यान से सुनना तो आपको दो रिजल्ट याद रखने क्या क्या है सबसे पहले याद रखना कि जब एक कोन के अंदर फर्स्टम बनता है ना तो इस टाइप का जब फिगर क्रिएट होता है तो यहां पे दो ट्रायंगल निकल के आते हैं सामने कौन कौन से ट्रायंगल निकल के आते हैं तो देखो आपके सामने ध्यान से देखोगे ना तो आपका जो कोन है यहां से इस तरीके से ना दो ट्रायंगल निकल के आते हैं एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल छोटा और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल तो हमेशा याद रखना और यह चीज बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो कि यह दोनों ट्राइंगल कौन सा मान लो मैं नाम दे देता हूं ओ ए बी सी डी ठीक है हमेशा याद रखना इस चीज को कि ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए बी हमेशा सिमिलर होगा ट्रायंगल ओ सी डी के इस चीज को बिल्कुल याद रखना दिमाग में कि ये छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होता आप आसानी से प्रूव कर सकते हो कैसे डबल ऐसे कैसे आप ध्यान देना ये नाइनटी डिग्री ये नाइनटी डिग्री एक ए मिल गया छोटे वाले का ये एंगल बड़े वाले का ये एंगल और उसके अलावा ये जो एंगल है ये दोनों में कॉमन है छोटे वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है बड़े वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है तो ट्रायंगल मैंने आपको पढ़ाया था क्या बोला था डबल ए से दोनों सिमिलर हो गए तो डबल ए से देखो दोनों सिमिलर हो गए तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आएगा रेशियो का बहुत ही अल्ट्रा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कई बार अच्छे क्वेश्चन में लग जाता है क्या क्या रिजल्ट है तो देखो यहां पर तो यहां से एक रिजल्ट मिलेगा क्या रिजल्ट मिलेगा तो वो देखो ओ ए बी अगर ओसीडी के सिमिलर है एक बार वेरीफाई कर लेते कि नाम हमने सही लिखा है कि नहीं ओ ए बी ए के सामने सी आना चाहिए ए के सामने सी आ रहा है ठी
ये वाला पोर्शन एल है मेरा यानी ये जो बीडी है ये मेरा क्या है आपका एल है क्लियर है और देखो यहां से और क्या निकल के आ रहा है यहां पे तो और निकल के आपका आ रहा है ये आपका एल हो गया ये आपका एच है ये आपका क्या है एच है और हमने क्या देखा था पूरा का पूरा एल वन था हमारा पूरा का पूरा एल वन था हमारा और ये कितना था एच वन था ये वाली हाइट यहां से यहां तक क्या थी एच वन थी ये यहां से यहां तक एच है तो इसमें सबको पुट करोगे तो क्या क्या आ जाएगा देखो ओ ए ओ ए क्या है ये वाली डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई एच वन माइनस एच तो एच वन माइनस एच डिवाइडेड बाई ओ सी देखो ओ सी ओ सी क्या है पूरा का पूरा एच वन है इज इक्वल टू ए बी बाई सी डी ए बी क्या है आर टू है डिवाइडेड बाई सी डी क्या है आर वन है इज इक्वल टू ओ बी ओ बी क्या है देखो आपका ये जो स्लैंड हाइट का पोर्शन है ये एल वन माइनस एल डिवाइडेड बाई ओ डी ओडी क्या है आपका पूरा का पूरा एल वन है तो यहां से ये जो रिलेशन आया है ना बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल में कई बार डायरेक्टली यूज होगा कि आपको क्या करेगा वो किसी दो रिलेशन को उठा के इस तरीके से डाटा दे देगा कि मान लो आपको क्या करेगा मान लो इसी सवाल में आपको इस तरीके से वो दे देगा कि आपको एच वन दे देगा आर वन दे देगा आर टू दे देगा लेकिन आपको एच की जरूरत रहेगी तो यहां से निकाल लोगे या फिर मान लो इस दोनों को कंपेयर करो आपको क्या करेगा वो आपको आर वन दे देगा आर टू दे देगा एल वन दे देगा आपको एल की जरूरत रहेगी वो निकालनी रहेगी या फिर एल दे देगा आर वन दे देगा आर टू दे देगा एल वन निकालने की जरूरत रहेगी तो आपको ये रिलेशन बिल्कुल याद होना चाहिए कभी भी देखना ना कि इस तरह का प्रॉब्लम दे किस तरह का जहां पे ये रिलेशन सबसे ज्यादा यूज होगा इस रिलेशन को नोट कर लेना और आप ये एग्जाम में अपने आप भी डिराइव कर सकते हो बहुत ज्यादा इसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कभी भी ये रिलेशन आ जाए तो हमेशा क्या याद रखेंगे इंपॉर्टेंट चीज ये रिलेशन से फायदा ही होता है देखो सवाल कैसे कैसे मान लो कई बार सवाल ऐसे पूछ देगा कि कौन का जो छोटा कौन मिला काट के छोटे कौन का वॉल्यूम मान लो आपको बोल देगा फ्रस्टम ऑफ कौन के वॉल्यूम का वन बाई टाइम है छोटे कौन का वॉल्यूम फ्रस्टम ऑफ कौन के वॉल्यूम का वन बाई सिक्सटीन टाइम है और आपको कुछ कुछ डायमेंशन दे देगा आपसे कुछ पूछ लेगा तो वहां पे ये वाला रिलेशन यूज होगा क्यों क्योंकि आपको उसने छोटे वाले कौन से फ्रस्टम को कंपेयर करवा दिया तो वहां पे आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा अपने डायमेंशन को निकालने के लिए फॉर्मूले में पुट करोगे नो डाउट सॉल्व करोगे नो डाउट लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये यूज करना पड़ेगा कब उस टाइप के प्रॉब्लम है कभी भी जब ऐसा बोले कि बड़े कौन का वॉल्यूम फ्रस्टम ऑफ कौन के वॉल्यूम का वन फिफ्थ है वन सिक्सटीन है या फिर बड़े कौन का वॉल्यूम छोटे कौन के वॉल्यूम का वन फिफ्टीन था वन सिक्सटीन मतलब क्या करेगा ना वो सिंपली एक छोटा कौन या बड़ा कौन का वॉल्यूम फ्रस्टम से कंपेयर कर देगा और उस कंपैरिजन का जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको सॉल्व करने के लिए आपको इस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी हमेशा याद रखना क्योंकि वो हमेशा इस तरीके से डाटा देगा कि आपको कोई दो या तीन चीज पता रहेगी एक चीज की जरूरत रहेगी और वो एक चीज यहीं से निकलेगा जब तक आपको ये सिमिलैरिटी क्लियर नहीं होगी आप इसको निकाल नहीं पाओगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहां पर बता दिया क्लियर हो गया ये समझ में आया बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है याद रखना अगर फर्स्ट टर्म पे टफ प्रॉब्लम आएगा ना तो टफ प्रॉब्लम इसी टाइप का होगा और उसमें यही कंटेंट यूज होने वाला है क्लियर हो गया अब देखो आगे वैसे ज्यादा चांसेस सिंपल प्रॉब्लम अब देखो सिंपल प्रॉब्लम कुछ इस टाइप का दिखता है बहुत सिंपल क्या दे दिया गया है कि एक, एक कोनिकल ब्लॉक है ठीक है अब देखो कोनिकल बकेट है तो कोनिकल बकेट का मतलब है कि वो बकेट बोल रहा है तो फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है तो कह रहा है एक फर्स्ट टर्म ऑफ कौन है जिसका मुझे क्या निकालना है कपैसिटी किसी भी चीज के कैपेसिटी क्या होती है सिंपल हम जानते हैं वॉल्यूम का ही दूसरा नाम कैपेसिटी है तो मतलब बाल्टी का वॉल्यूम फर्स्टम ऑफ कौन का वॉल्यूम क्या फॉर्मूला होता है एच बाई थ्री इन टू ब्रैकेट में छोटे वाले सर्कल का एरिया प्लस बड़े वाले सर्कल का एरिया प्लस रूट अंडर छोटे और बड़े वाले के सर्कल का एरिया का प्रोडक्ट होता है आपको रेडियस दिया है हाइट दिया है बकेट की एच दिया है तो एच मालूम है आर पता है आर पता है पुट करोगे सॉल्व करोगे आराम से वॉल्यूम आ जाएगा क्लियर नेक्स्ट सवाल देखो क्या है नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल इसमें कहा जा रहा है कि आ कंटेनर ओपन फ्रॉम टॉप मेड अप ऑफ अ मेटल शीट इन द फ्रॉम ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कौन है फ्रस्टम ऑफ कौन है मेटल शीट का बना है जिसकी हाइट 16 सेंटीमीटर है एच आपको दे दिया है 16 सेंटीमीटर और आपको अपर और लोअर एंड का रेडियाई दे दिया है कितना आठ और बीस सेंटीमीटर तो आपको आर देखो बड़े वाले को मानते थे याद करो फर्स्टम में आर हम बड़े वाले को मानते थे आर दिया है आपका बीस सेंटीमीटर और आपका आर दिया है आठ सेंटीमीटर उसके बाद आपको कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ रुपीज फिफ्टीन पर लीटर एंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज इन इट यानी आपको सबसे पहले बताने इस बाल्टी में जो दूध आएगा तो कितना दाम का दूध आएगा टोटल टोटल इसमें मिल्क जो मैं भरूंगा वो कितने पैसे का टोटल मिल्
एच बाई थ्री इन टू छोटे वाले सर्कल के एरिया बड़े वाले सर्कल के एरिया प्लस रूट अंडर छोटे वाले सर्कल और बड़े वाले सर्कल के एरिया का प्रोडक्ट एच दिया है एरिया पाई आर स्क्वायर होता है निकालोगे पुट करोगे आपका क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा अब देखो वॉल्यूम ये हमारा पता लगा कि इसमें कितना दूध अट सकता है लेकिन आपसे यह नहीं पूछा जा रहा कि कितना दूध अट सकता है आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें टोटल जो दूध आएगा वो कितने पैसे का होगा तो ऑब्वियस ही बात है आपको टोटल अमाउंट पूछा जा रहा है तो आपको क्वेश्चन रेट देगा रेट आपको दे दिया गया क्या रेट दिया है पंद्रह रुपए पर लीटर के हिसाब से अब देखो आपका जो वॉल्यूम आएगा सब कुछ सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा अब हमने पढ़ा है कन्वर्जन सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर में बदलोगे और वहां से इस वॉल्यूम को लीटर में बदल लोगे क्योंकि आपको रेट पर लीटर दे दी गई है तो आपका वॉल्यूम अब लीटर में आ गया है आप क्या करोगे इस रेट से इस टोटल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको निकल के आ जाएगा टोटल कॉस्ट क्योंकि हम जानते हैं हमेशा किसी भी चीज का टोटल कॉस्ट निकालना हो इस चैप्टर में क्या होता है वो रेट इंटू रेट इंटू हमारा वॉल्यूम या हमारा सरफेस एरिया जिसकी भी बात होती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्लियर है ये तो बात हो गई वॉल्यूम की अगर मान लो पूछा जाए कि इसमें कितना बाल्टी बनाने में मेटल यूज हुआ है अगर बाल्टी ऊपर से खुली है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बाल्टी एक तरफ से बंद होगी एक तरफ से खुली होगी कह रहा ऊपर से खुली है तो बताओ इसमें इसको बनाने में कितना मेटल यूज हुआ है तो मेटल कहां कहां लगाओगे बाल्टी बनाने में इसके कर्व सरफेस पे ही मेटल लगाओगे और कहा नीचे बेस पे लगाओगे मेटल नहीं तो दूध तो बह के निकल जाएगा ना नीचे भी तो मेटल लगाओगे तो बाल्टी के किनारे पे लगाओगे बेस पे लगाओगे तो पहले आपको बाल्टी के किनारे की बात करने लगी तो बाल्टी के किनारे की बात करने का क्या मतलब है कर्व सर्फेस एरिया फ्रस्टम का हमने यहां पर यह पढ़ा था कि हमारा जो कर सर्फेस एरिया होता है फ्रस्टम का वो किसके इक्वल होता है तो हमने पढ़ा था सर की कर सर्फेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई इंटू एल इंटू आर वन प्लस आर टू और ये आता एक्चुअली कैसे है तो ये कुछ नहीं है सर ये जिस छोटे कौन से आया था और जिस बड़े कौन से आया था एक तरीके से एक तरीके से एक्जैक्टली exactly नहीं कहूंगा उन दोनों के कर सर्फेस एरिया को एड कर देते हैं जहां पे क्या ध्यान रखते हैं बस जो हमारा स्लैंड हाइट होता है एल हम क्या लेते हैं फर्स्टम ऑफ कौन का एल लेते हैं फर्स्टम ऑफ कौन का क्या करते हैं एल ले लेते हैं यहाँ पे समझ में आ रहा है ये चीज इसमें सभी को क्लैरिटी है अब देखो यहाँ पे अब अगर आपको याद हो तो यहाँ पे एल जो निकालने का तरीका होगा तो हमने पढ़ा था एक डायरेक्टली फॉर्मूला बस उसी फॉर्मूला को क्या कर देंगे यहां पे अप्लाई कर देंगे अगर आपको याद हो तो हमने एल क्या पढ़ा था रूट अंडर सबसे पहले एच स्क्वायर प्लस अब चूंकि यहां पे क्या दो रेडियस होता है इसलिए हम क्या कर देते हैं आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर कर देते हैं तो यहां से हम क्या निकालेंगे एल निकालेंगे इस एल को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो मुझे कर सर्फेस एरिया आएगा लेकिन मेरा कर सर्फेस एरिया यहां पर खत्म नहीं हुआ मेरा काम यहां पर खत्म नहीं हुआ क्यों अब देखो ध्यान से सुनो आपको पूछा जा रहा है कि बाल्टी बनाने में कितना मेटल यूज हुआ तो खुद बताओ बाल्टी बनाने में मेटल कहां कहां लगाओगे बाल्टी बनाओगे तो पानी भरने के लिए जगह चाहिए तो ऊपर तो बाल्टी खुली रहेगी वहां कोई मेटल नहीं होगा कहां मेटल होगा साइड में होगा मेटल और कहां होगा बेस पे मेटल होगा क्योंकि अगर नीचे बेस पे मेटल नहीं दोगे तो क्या पानी तो बह के निकल जाएगा ना तो मेटल कहां कहां है सिर्फ दो जगह है एक तो इसके कर सरफेस पे और इसके बेस पे बेस का क्या मतलब है ये छोटे वाले सर्कल का एरिया बेस का क्या मतलब है ये छोटे वाले सर्कल का एरिया तो क्या करोगे इस फ्रस्टम ऑफ कोन के कर सर्फेस एरिया में नीचे छोटे वाले सर्कल का एरिया यानी पाई आर का स्क्वायर एड कर दोगे तो आपको वो एरिया निकल के आ जाएगा जहां जहां मुझे मेटल लगाना है तो आपको यहां से टोटल एरिया निकल के आएगा जहां जहां मेटल लगाना है लेकिन सवाल देखो सवाल आपसे ये कह रहा है कि आपको बस ये नहीं बताना है कि इसमें कितना मेटल यूज हो रहा है कितना एरिया ऑफ मेटल लग रहा है आपको बताना है टोटल कॉस्ट और आपको कह दी गई है कि हर सौ सेंटीमीटर का पांच रुपए हर सौ सेंटीमीटर स्क्वायर का पांच रुपए में आपसे चार्ज कर रहा हूं तो ध्यान देना यहां पर सौ सेंटीमीटर स्क्वायर का पांच रुपए वो मेरे से ले रहा है यह आपको दिया गया है तो आपको बताना है कि इसमें टोटल जो मेटल यूज होगा उसका टोटल कॉस्ट क्या होगा ध्यान से देखना इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कोई एरिया निकल के आएगा मान लो एरिया है एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो आया एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर अब देखो यहां पे तो बताओ कि पूरा मेटल लगाने में कितना पैसा खर्च होगा तो कोई दिक्कत नहीं है यूनिट्री मेथड पड़ी है ना कभी भी लगाने में हिचकिचाना मत अब देखो सवाल कह रहा है कि सौ सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल के लिए पांच रुपए खर्च होते हैं तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्च होगा पांच बाई सौ रुपए अब देखो आपको क्या निकालना है एक सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए क्योंकि मेटल आपने कितना यूज किया है एक सेंटीमीटर स्क्वायर तो अब आपको रेट निकल के आ गया है कि हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए पांच बटे सौ रुपए यूज हो रहा है तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा पांच बटे सौ इंटू एक्स पांच बटे सौ इंटू एक्स रुपया आपको निकल के आ जाएगा यहां से बहुत ध्यान देना यहां पे जो उसने रेट लिखा ना ये फाइव र
अब ये यहां पे हमारा फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएगा क्या सवाल लिया मैंने थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल किस टाइप का सवाल तो यहां मैं कह रहा हूं कि एक सॉलिक मेडलिक सिलेंडर है सर्कुलर कोन है इतना मीटर हाई विथ वर्टिकल एंगल सिक्सटी ठीक है एक कोन है कितना मीटर हाई है तो कह रहा है बीस सेंटीमीटर हाई है यानी आपको क्या दे दिया गया एच दे दिया गया है बीस सेंटीमीटर हाई है और वर्टिकल एंगल सिक्सटी डिग्री पूरा क्या है ये सिक्सटी डिग्री का एंगल बना रहा है अब इसको कहा जा रहा है कि इट इज कट इन टू टू पार्ट एट द मिडिल पॉइंट ऑफ इट्स हाइट यानी इसके हाइट के बिल्कुल मिडिल में कट कर रहे हैं इसके हाइट के बिल्कुल मिडिल में कट कर रहे हैं यानी बिल्कुल बीचो बीच इसको कट कर रहे हैं तो बीचो बीच कट करोगे तो क्या हो जाएगा ये बीस है तो इतनी दूर की भी हाइट दस और इतनी दूर की भी हाइट दस सेंटीमीटर हो जाएगी बीचो बीच कट कर रहे हैं अब कहा जा रहा है If the frustum so obtained can be drawn into a wire of diameter इतना सेंटीमीटर find the length of the wire. ध्यान से सुनना सवाल को सवाल ने कहा एक कौन है कौन का वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है इस कौन को इसके बेस के पैरल बिल्कुल बीचों बीच काटा गया तो आपको एक बाल्टी का शेप मिला कहा जा रहा है इसी बाल्टी को पिघला के एक वायर बनाई जा रही है जिस वायर का आपको डायमीटर दे दिया गया है और उस वायर की लंबाई पूछी जा रही है कोई दिक्कत नहीं है क्या कंसेप्ट है इसी फर्स्ट टर्म ऑफ कोन को पिघला के वो वायर बनाई जा रही है तो मेल्टिंग एंड कास्टिंग का प्रॉब्लम है वॉल्यूम कांस्टेंट होगा यानी फर्स्ट टर्म ऑफ कोन का वॉल्यूम वायर के वॉल्यूम के बराबर होगा जो कि वायर क्या होगा सिलेंड्रिकल शेप का जो कि सिलेंडर शेप का होगा तो फर्स्ट टर्म ऑफ कोन का वॉल्यूम जानते हो क्या होता है फॉर्मूला एच बाई थ्री सर्कल के एरिया का सम प्लस रूट अंडर ए वन होता है और ये किसके बराबर है पाई आर स्क्वायर एच के बराबर है ठीक है अब यहां ध्यान से सुनते जाना क्या क्या दिया क्या क्या नहीं आपको फर्स्ट टर्म ऑफ कौन की हाइट पता लग गई दस इसमें पुट कर दोगे एच मिल गया अब आपको आर वन और आर टू चाहिए तो देखो नाप को आर वन पता है नाप को आर टू पता है तो जब तक आर वन आर टू रखोगे नहीं इसका वैल्यू नहीं निकलेगा इस तरफ देखो क्या दिया है क्या है नहीं तो आपको जो सिलेंडर मिल रहा है ना उस सिलेंडर का आपको रेडियस दे दिया गया है क्योंकि डायमीटर दिया तो रेडियस भी दिया है आपको एच ही पूछा जा रहा है सिलेंडर का सिलेंडर के हाइट का क्या मतलब है वायर है ना तो सिलेंडर का हाइट का मतलब क्या है उसकी लेंथ की बात हो रही है वायर के लिए हाइट ही लेंथ का काम कर रहा है तो आपको ये पूछा जा रहा है यानी कि आपको आर वन आर टू निकालने की जरूरत पड़ेगी अब देखो आर वन आर टू कैसे निकालेगा मैं ध्यान से सुनना कि यहां पे जो मैंने आपको सिमिलैरिटी के लिए चीजें बताई थी यहां पे मैंने आपको जो सिमिलैरिटी का रिजल्ट बताया था ना वो रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट है ही अब यहां पर एक और चीज क्या सामने आए कि कभी भी ऐसा दिखे कि आपको वर्टिकल एंगल दे दे कौन का तो हमेशा याद रखना जब बीच से परपेंडिकुलर बनाते हैं ना तो वर्टिकल एंगल दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है यानी ये भी 30 डिग्री होगा ये भी 30 डिग्री होगा अब चूंकि ये 30 डिग्री है तो आप आराम से यहां पे क्या लगा सकते हो ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो और ट्रिग्नोमेट्री लगा के आर वन आर टू दोनों निकाल सकते हो कैसे मान लो छोटे वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो यहां पर आपका तीस डिग्री हो गया ये यहां से यहां तक कितना है आपका आर है ये कितना है यहां से यहां तक दस है तो क्या दिख रहा है टेन टीटा लगाओ टेन थर्टी डिग्री यहां पर आपका क्या हो गया नाइनटी डिग्री तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा देखो यहां से tan 30 थर्टी इक्वल टू पी बाई बी यानी कि r1 वन बाई तो यहां से आपका r1 निकल के आ जाएगा इसी तरीके से बड़े वाले ट्राइंगल में बड़े वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो क्या दिख रहा है अगेन ये 30 डिग्री ही है पूरी बड़े वाले ट्राइंगल के लिए हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर है ये वाली हाइट कितनी है बीस है और यहां पर यह वाला रेडियस क्या है आर है तो अगेन यहां पर उसी तरीके से टेन ठीटा लगाओगे P बाई बी हो जाएगा आपका R2 निकल के आ जाएगा R1 R2 निकल के आ गया इसमें पुट कर दोगे सॉल्व कर दोगे आंसर बन जाएगा तो ये फाइनल वराइटी बनती है फर्स्ट नंबर कौन की इससे बाहर से फर्स्ट नंबर कौन का कोई क्वेश्चन नहीं आना है हमने इजी से इजी टफ से टफ देख लिया अच्छे से फॉर्मुला समझ लिया तो यहां पे आपका वॉल्यूम एंड सर्फेस एरिया का चैप्टर खत्म होता है अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप प्रिपेयर रहना सर्कल्स पे बनाऊंगा मैं ठीक है तो यहां पर हमारा क्या होता है हमारा पूरा वॉल्यूम एंड सर्फेस एरिया खत्म होता है इसके बाहर बहुत कम चांसेस जीरो पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट की इसके बाहर आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आ जाए जितना कंसेप्ट मैंने बताया ना उसके बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं जा सकता जिस लेक्चर को यहीं पेंट करते हैं थैंक यू